ప్రకరణలో మొత్తం చూడకుండా అప్పచెప్పడానికి అక్క వచ్చి ఉన్నారు దయచేసి వారు వస్తుండగా మీరందరూ గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టండి ఆ రోజుల్లో ఐదో తరగతి అంటే అసలుకి అంత చదువు లేవు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అయినప్పటికీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పుడు కూడా అక్కకి లాస్ అయిపోయారు అయినప్పటికీ కూడా తను తన మిగిలిన జీవితాన్ని మళ్ళీ అక్క వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా అక్కకి సపోర్ట్ చేయరు ఇంకా తను ఆ లోకంలోనే ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా అక్క ఇంటి దగ్గర ఒక చిన్న హోటల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథంలోని సామెతలు మొత్తం చదవడానికి నిర్ణయించుకుంది మొత్తం అప్పచెప్పిద్ది అనమాట అక్కడ కమ్మోల చర్చిలోని ఏ యాక్టివిటీ జరిగినా అక్క ఫస్ట్ వస్తుంది ఆమె ఉన్న గ్రూప్ కానీ ఆమె ఏదైతే క్విజ్లో పాల్గొన్నా కానీ అంత ఆసక్తితో ఉంది ఒకసారి నాన్నగారు వెళ్ళి అమ్మ మా సంఘంలో నీ యొక్క టాలెంట్ నువ్వు నీ యొక్క తలాంతిని దేవుడు ఇచ్చినటువంటి తలాంతిని మా సంఘంలో ఒకసారి రావాలి చెప్పాలి అంటే ఈ యొక్క మీటింగ్ పాంప్లైంట్లో వేయ వేసే వాళ్ళం అక్క పేరు కూడా కానీ ఆ టైంలో అక్క కలవకపోవడం వల్ల మేము పాంప్లైట్ వచ్చిన టైంలోని వేయలేకపోయాము అక్క కూడా వద్దండి అలా పాంప్లైట్లో వేయొద్దు నేను తప్పనిసరిగా ఆ యొక్క డేట్కి నేను వస్తాను వచ్చి సంఘంలో అందరినీ చూసి నేను నా యొక్క తలాంతిని వారి మధ్య నేను పంచడానికి ఇష్టపడుతున్నానని అక్క ఎంతో సంతోషంగా చెప్పారు మీరందరికీ ఇప్పుడు విన్న వాక్యానికి వీటన్నిటికీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి రెడీగా మీ బైబిల్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి అక్క మీకు ఆ సామెతలు ఒకటి నుంచి ముప్పై ఒక కీర్తనల వరకు చెప్తారు బైబిల్ చూపించండి ఒకసారి ఓకే అందరు చా చూడడం వచ్చు కదా అందరికీ అయితే సామెతలు మొదటి గ్రంథం తీసి మీరు చూస్తూ ఉండండి అక్క చెప్తూ ఉంటారు మన మధ్యలో ఖమ్మం నుంచి సామెతల గ్రంథం ముప్పై యొక్క ఒకటి నుంచి ముప్పై యొక్క అధ్యాయం చూడకుండా అప్పచెప్పడానికి వచ్చినటువంటి షారాబి అక్కని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిద్దాము ఈ యొక్క చి మీరందరూ చెప్పట్లతో అక్కని ఆహ్వానించండి అందరు గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం అయితే రెండు నిమిషాలు అక్క ఒక్క రెండు నిమిషాలు సాక్ష్యం చెప్పు చెప్పిన తర్వాతకి మొదలుపెట్టు కొంచెం ఇటే పడండి మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలండి నా పేరు మా అమ్మ నాన్న పెట్టింది సైదాబి నేను ముస్లిం కుటుంబంలో పుట్టాను మ్యారేజ్ అయిపోయింది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మరి మా ఆడపడుచు గారు ఫస్ట్ దేవుడిని నమ్మారు మా ఫ్యామిలీలో తను ప్రేయర్ పెట్టించినప్పుడు మేము మాకు దేవుడు అంటే ఏంటో తెలియదు ఆమె ప్రార్థన పెట్టించి ఇలాగే వాక్యాలు అవి ఇవి చెప్తుంటే ఇంకేం పిచ్చి అని చెప్పేసి నవ్వి చాలా అభ్యంతరకరంగా ఆమెకి మేము మాట్లాడేవాళ్ళం కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆమె మా కొరకు ఎంతో ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు వాళ్ళ సంఘస్తులు కూడా ఎందుకో మరి మా అమ్మ కొంట్లో బాగాలేక నేను ఒక సంఘానికి వెళ్ళాను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళు లాస్ట్ ప్రయత్నంగా అని చెప్పారు తను చనిపోయిద్ది తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పారు గోరిక డాక్టర్ గారు ఆమె కోసం నేను ఒక సంఘానికి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ నన్ను ఎవరు దగ్గరికి తీసుకోలేదు రమ్మనలేదు కూర్చోలేదు ఏమీ నాతో ఏం మాట్లాడలేదు ఊరికే వెళ్ళి అలా మెట్ల మీద కూర్చొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసాను తర్వాత ఇక ఏంటి పోతే మంచిగా ఉండదు అన్నారు ఎవరు మాట్లాడలేదు నాతో మేము వెళ్ళకూడదా నేను నల్ల బూసులు అవి ఇవి పెట్టుకొని పోయాగా అని అనుకున్నాను తర్వాత మా పక్కన నెహమ్య బ్రదరు రమేష్ అన్నయ్య అని ఉన్నారు ఆ అన్నయ్య వెంకటేశ్వర్లు అన్నయ్య కిరాయికి ఉన్నారు వాళ్ళు వెళ్ళారా సిస్టరు ప్రేయర్ కంటే వెళ్ళొచ్చామంటే అక్కడికి వెళ్ళారంటే పలాన్ దగ్గరికి వెళ్ళానని చెప్పాను ఎట్లా ఎవరు మాట్లాడలేదు అన్నయ్య నాకు బాధ వేసింది మీరు ఇంతగానో అని చెప్పారు కానీ నాకు నచ్చలేదు అని చెప్పారు అయితే లేదు సిస్టర్ ఒకసారి మన దగ్గరికి రండి అని చెప్పారు నేను నెక్స్ట్ సండే రెండు వేల ఆరు ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఆ రోజు సండే నేను దెబరక్క వాళ్ళ చర్చకి వెళ్ళడం జరిగింది మరి వెళ్ళిన వెంటనే నాకు ఒక వాక్యం నన్ను గట్టిగా పట్టుకుంది కడుపును పుట్టిన చంటి బిడ్డని తల్లి మరుచున ఒకవేళ వారైనా మరుచునేమో కానీ నేను నిన్ను మరువు అనే ఒక మాట నన్ను గట్టిగా పట్టుకుంది దేవుడు ఆ రోజు నాతోనే మాట్లాడిండి అని నాకు అర్థమైపోయింది మా అమ్మ మా నాన్న చిన్నప్పుడే నన్ను విడిచి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ టైంలోని మరి దేవుడి కాపుదలతోనే నేను పెరిగానేమో చాలా సమయాల్లో జీవితం అంటే అవగాహన లేని సమయాల్లో మరి ఎన్నోసార్లు సూసైడ్ అడం చేసుకున్నప్పుడు నిద్ర మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు ఐదారు రోజులు నిద్రలో ఉండి లేచేదాన్ని ఆ టైంలో కూడా మరి నాకు ఎవరూ లేరు దేవుడే నన్ను కాపాడిండి అనుకున్నాను తర్వాత అక్క వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాను అక్క నేను ఒక భయంకరమైన స్థితిలో నుండి వచ్చాను అని చెప్పినప్పుడు అక్క నాన్నయ్య మరి నన్ను ఎంతగానో ఆదరించడం జరిగింది వారి వాక్యం చేత మరి నన్ను ఎంతగానో బలపరిచారు దేవుడు అంటే ఏంటి మనుషులు అంటే ఏంటి ఆయన్ని మనం ఎందుకు ఎంబడించాలి 
ఆయన్ని మనం ఎలా పూజించాలి ఎలా ఆరాధించాలి మన హృదయంలో ఆయన మాటలను ఎలా భద్రం చేసుకోవాలనేది నాకు బాగా చెప్పారు మరి ఒక సహోదరి మేరీ ఆంటీ కూడా ఇప్పుడు లేరు మన మధ్య ఆమె కూడా నన్ను ఆత్మీయంగా చాలా బలపరిచారు మా ఆడబిడ్డ కూడా చాలా సంతోషించింది దేవు దేవుల్లోకి వెళ్ళాక ఒక సంవత్సరం మాత్రమే నేను దేవుని వాక్యం విన్నాను వెంటనే రెండు వేల ఏడు ఇరవై ఇరవయో తారీఖు కల్లా మళ్ళీ బాప్తీసం తీసుకున్నాను జనవరి ఇరవయో తారీఖు ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు నేను దేవునికి అప్పగించుకున్నాను నా జీవితంలో ఏది జరిగిన మహిమ ఘనత ఆయనది నాకు చెడ్డది వచ్చినా మంచిది వచ్చినా నీదేనా అయినా నాకైతే ఏం తెలియదు అని చెప్పాను మరి నా భర్త ఇంకా మారలేదు చాలా భయంకరంగా తాగేవాడు చర్చికి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చేసరికి అన్నం సట్లని కాలువలో పడేసేవాడు ఇంకా నీళ్ళ తపాలలు టీవీ కూడా ఆడే ఆడే టీవీ నా మీద పడేసిండు అంత గాజు పెంకులైనా కానీ ఒక చిన్న మొక్క కూడా నాకు గుచ్చుకోలేదు దేవుడు నన్ను కాపాడిండు ఆ రోజు ఆ టీవీ పేలిన పేలుడికి నేను చనిపోవాలి లెక్కైతే అలా జరిగింది సంతానం లేనప్పటికీ దేవుడు మాకు ఇచ్చి ఉండు కానీ మరి దేవునికి ఇష్టం లేకనో ఏమో మాకు తెలియదు అది కూడా దూరం అయిపోయింది నాకు ఆపరేషన్లు జరిగినాయి అయినా సరే ఏది ఏమైనా చాలామంది నన్ను ఇప్పటికీ ఏలెత్తి చూపుతారు నా కులం నన్ను వెలివేసినట్లుగా ఉంది మా మేనమామలు కానీ మా చుట్టాలు కానీ అవమాతం తీసుకుందా అవమాతం తీసుకుందని అంటారు ఏది ఏమైనా నేను ఆయన బిడ్డని అయిపోయా చనిపోయిన ఆయన కోసమే బ్రతికిన ఆయన కోసమే అని చెప్పాను ఇది నా చిన్న సాక్ష్యం నా భర్త మారటానికి ప్రయత్నించండి అలా ఉన్న వ్యక్తి ఇప్పుడు బైబుల్ చదువుకున్న ప్రార్థనకు వచ్చిన ఏం చేసిన ఏమీ అండు చాలా వరకు మారిండు ఆయన కూడా వచ్చి నాతో పాటు మందిరంలో ఉండాలనేది నా ఆశ మీరందరూ నా కొరకు నా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేయిస్తారని కోరుతున్నాను దేవుని పేరిట నేను చదువుకున్న ఈ కొద్ది గాను మరి మీ అందరితో పంచుకోవడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు నేను ఎనిమిది నెలలు కష్టపడ్డానండి ఎనిమిది నెలల నుండి నాలుగు గంటల అవుతే నిద్రపోయేదాన్ని కాదు ప్రతీ రోజు నాలుగు గంటలకు లేచి ఐదు ఐదున్నర వరకు బైబిల్లోనే ఉండేదాన్ని మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుండి నాలుగు గంటల వరకు బైబిల్లోనే ఉండేదాన్ని నాకుంది ఆ సమయమే ఖాళీగా నేను హోటల్ పెట్టాను ఆ పని చేసుకుంటూ ఇది చదివాను అయితే నాకు చదవాలనే ఆశ ఏంటంటే ఒకసారి అన్నయ్యోళ్ళు ఫీజు పెట్టినప్పుడు చూడకుండా వారానికి ఒక కీర్తన పెట్టాలని చెప్పారు అప్పుడు చదివినప్పుడు ఒక్కొక్క మాట నన్ను పట్టుకుంటుంటే నాకు చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది అరే చిన్న ఒక్క ఒక్క అధ్యాయం చదివితేనే ఎట్లుంది ఒక వచనం చదివితేనే ఎట్లుంది అసలు ఒక పుస్తకాన్ని మన హృదయంలో ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు అని చెప్పేసి సామెతల గ్రంథం చదవాలని రెండు వేల పదమూడులోనే ప్రిపేర్ అయ్యానండి కాకపోతే కొన్ని అనివార్యాల కారణాల వల్ల నేను చెప్పలేకపోయాను దేవుడు మళ్ళీ నాకు ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందనాలు మొదటి అధ్యాయం ఒకటో వచనం నుండి దావీదు కుమారుడును ఇస్రాయేలు రాజైన సొలోమాను సామెతలు జ్ఞానమును ఉపదేశమును అభ్యసించుటకును వివేక సల్లాపములను గ్రహించుటకును నీతి న్యాయ యథార్థతలను అనుసరించుట ఎందు బుద్ధి కుశలతనిచ్చు ఉపదేశం నందుటకును జ్ఞానము లేని వారికి బుద్ధి కలిగించుటకును యవ్వనులకు తెలివియు వివేచనీయు పుట్టించుటకును సగిన తగిన సామెతలు జ్ఞానము గలవాడు విని పాండిత్యం వృద్ధి చేసుకునును వివేకము గలవాడు ఆలకించి నీతి సూత్రములు సంపాదించుకునును వీటి చేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జ్ఞానుల మాటలను వారు చెప్పిన గూఢవాక్యములను జనులు గ్రహించుదురు యహోవా అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట ఆ తెలివికి మూలము మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు నా కుమారుడ నీ తండ్రి ఉపదేశం ఆలకింపము నీ తల్లి చెప్పు బోధను త్రోసివేయకము అవి నీ తలకు సొగసైన మాలకియు నీ కంఠమునకు హారములై ఉండును నా కుమారుడ పాపులు నిన్ను ప్రేరేపింపక ఒప్పుకము మాతో కూడా రమ్ము మనం ప్రాణము తీయటకై పొంచి ఉందము నిర్దోషి అయిన ఒకని పట్టుకున్నటకు దాగి ఉందము పాతాళము మనుషుల్ని మృంగివేయనట్లు వారిని జీవంతోనే మృంగివేయుదుము సమాధిలోనికి దిగువారు మృంగబడునట్లు వారు పూర్ణ బలముతో నుండగా మనము వారిని మృంగివేయుదుము రమ్మని వారు నీతో చెప్పునప్పుడు ఒప్పకము పలు విధములైన మంచి సొత్తులు మనకు దొరుకును మన ఇళ్లను దోపుడు సొమ్ముతో నింపుకుందుము నీవు మాతో పాలివాడవై ఉండుము మనందరికీ సంచి ఒక్కటే ఉండునని వారు నీతో చెప్పుదురు నా కుమారుడ నీ వారి మార్గమున పోకుము వారి త్రోవలయందు నడవకుండా నీ పాదము వెనుకకు తీసుకునుము కీడు చేయటకై వారి పాదములు పరుగులెత్తును నరహత్య చేయటకై వారు త్వరపడుచుందురు పక్షి చూచుచుండగా వలవేయడ వ్యర్థము వారు స్వనాశనమునకే పొంచి ఉందురు తమ్మును తామే పట్టుకున్నటకై దాగి ఉందురు ఆశాపాతకులు అందరి గతి అట్టిదే దానిని స్వీకరించు వారి ప్రాణమది తీయును జ్ఞానము వీధులలో కేకలు వేయుచున్నది సంత వీధులలో బిగ్గరగా పలుకుచున్నది గొప్ప సందడి గల స్థలములలో ప్రకటన చేయుచున్నది పురద్వారములలోనూ పట్టణములలోనూ జ్ఞానం ప్రచురించు తెలియజేయుచున్నది ఎట్లనగా జ్ఞానం లేని వారిలారా 
మీరెన్నాళ్ళు జ్ఞానం లేనివారుగా ఉండగోరుదురు అపహాసకులారా మీరెన్నాళ్ళు అపహాస్యం చేయొచ్చు ఆనందించరు బుద్ధిహీనులారా మీరెన్నాళ్ళు జ్ఞానం అసహించు కొందరు నా గద్దింపు విని తిరిగుడి ఆలకించుడి నా ఆత్మను మీ మీద కుమ్మరించదును నా ఉపదేశం మీకు తెలిపెదను నేను పిలవగా మీరు వినకపోతిరి నా చేయి చాపగా ఎవరినూ లక్ష్య పెట్టకపోయిరి నేను చెప్పిన బోధ ఏమియో మీరు వినక త్రోసి వేస్తిరి నేను గద్దింపగా లోబడకపోతిరి కాబట్టి మీకు అపాయం కలుగునప్పుడు నేను నవ్వెదను మీకు భయము వచ్చినప్పుడు నేను అపహాస్యం చేసేదను భయము మీ మీదికి తుఫాను వలె వచ్చినప్పుడు సుడిగాలి వచ్చినట్లు మీకు అపాయం ఉపాయం కలుగునప్పుడు మీకు కష్టమును దుఃఖమును ప్రాప్తించినప్పుడు నేను అపహాస్యం చేసేదను అప్పుడు వారు నన్ను గూర్చి మొరపెట్టుదురు నేను వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యకుందును వారు నన్ను శ్రద్ధగా వెతుకుదురు కానీ నేను వారికి కనబడకయుందును జ్ఞానము వారికి అసహ్యమాయను యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట వారికి ఇష్టం లేకపోయాను నా ఆలోచన వినలకపోయిరి నా గద్దింపును వారు కేవలం తృణీకరించిరి కాబట్టి తమ ప్రవర్తనకు తగిన ఫలమును అనుభవించదురు తమ కెక్కసుమగు వరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించుదురు జ్ఞానం లేని వారు దేవుని విసర్జించి నాశనం మగుదురు బుద్ధిహీనులు క్షేమం కలిగిన దాన్ని మయమరిచి నిర్మూల మగుదురు నా ఉపదేశమును అంగీకరించువాడు సురక్షితముగా నుండును వాడు కీడు వచ్చునన్న భయం లేక నెమ్మదిగా నుండును నా కుమారుడ నీవు నా మాటలను అంగీకరించిన ఆజ్ఞల్ని యొద్ద దాచుకొని ఎడల జ్ఞానమునకు నీ చెవి యొక్క హృదయపూర్వకంగా వివేచనను అభ్యసించిన ఎడల తెలివికై మొరపెట్టిన ఎడల వివేచనకై మనవి చేసిన ఎడల వెండిని వెతికినట్లు దానిని వెతికిన ఎడల దాచబడిన ధనమును వెతికినట్లు దానిని వెతికిన ఎడల యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట ఎట్టిదో నీవు గ్రహించదవు దేవునిని గూర్చిన విజ్ఞానం నీకు లభించును యహోవాయే జ్ఞానమిచ్చువాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోట నుండి వచ్చును ఆయన యథా ర్థవంతులను వర్ధిల్ల చేయును యుక్త మార్గం తప్పక నడుచుకున్న వారికి ఆయన కేడముగా నున్నాడు న్యాయం తప్పిపోకుండా ఆయన కనిపెట్టును తన భక్తుల ప్రవర్తనను ఆయన కాచును అప్పుడు నీతి న్యాయ యథార్థతను ప్రతి సన్మార్గమును నీవు తెలుసుకొందువు జ్ఞానము నీ హృదయమున జొచ్చును తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును బుద్ధి నిన్ను కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును అది దుష్టుల మార్గం నుండి మూర్ఖముగా మాట్లాడు వారి చేతిలో నుండి నిన్ను రక్షించును అట్టి వారు చీకటి త్రోవల ఎందు నడవలనని యథార్థం మార్గములను విడిచిపెట్టెదరు కీడు చేయ సంతోషించెదరు అతిమూర్ఖుల ప్రవర్తన ఎందు ఉల్లసించెదరు వారు నడుచుకొని త్రోవలు వంకరవి వారి కుటెల వర్తనలు మరియు అది జారస్త్రీ నుండి మృదువుగా మాటలాడు పరస్త్రీ నుండి నిన్ను రక్షించును అట్టి స్త్రీ తన యవ్వన కాలపు ప్రియుని విడిచినది తన దేవుని నిబంధనను మరిచినది దాని ఇల్లు మృత్యునొద్దకు దారి తీయను అది నడుచు త్రోవల ప్రేతల యొద్దకు చేరును దాని యొద్దకు పోవు వారు ఎవరినూ తిరిగి రారు జీవ మార్గములు వారికి దక్కవు నా మాటలు వినిన ఎడలా నీవు సజ్జనుల మార్గమందు నడుచుకొందువు నీతిమంతుల ప్రవర్తనను అనుసరించుదువు యథార్థవంతులు దేశంలో నివసించుదురు లోపం లేని వారు దానిలో నిలిచి ఉందురు భక్తిహీనులు దేశంలో నుండకుండా నిర్మూల మగుదురు విశ్వాస ఘాతకులు దానిలో నుండి పెరికి వేయబడుదురు నా కుమారుడ నా ఉపదేశం మరువకము నా ఆజ్ఞల్ని హృదయపూర్వకముగా గైకొనము అవి దీర్ఘాయువును సుఖజీవంతో గడుచు సంవత్సరములను శాంతిని నీకు కలుగు చేయును దయను సత్యమును ఎన్నడూ నిన్ను విడిచిపోనీయకము వాటిని కంఠభూషణములుగా ధరించుకొనుము నీ హృదయమను పలక మీద వాటిని వ్రాసుకొనుము అప్పుడు దేవుని దృష్టి అందును మానవుల దృష్టి అందును నీవు దయనుంది మంచివాడు అనిపించుకుందువు నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో యహోవ ఎందు నమ్మకముంచుము నీ ప్రవర్తన అంతటి అందు ఆయన అధికారమును ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలు సరాళం చేయను నేను జ్ఞానిని కదా నీ వనుకొనవద్దు యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విడిచిపెట్టుము అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యం నియమకులకు సత్తువ కలుగును నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమిచ్చి యహోవాను గనపరచుము అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యం సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగులలో నుండి క్రొత్త ద్రాక్షారసం పైకి పొరలిపారును నా కుమారుడ యహోవా శిక్షను తృణీకరింపవద్దు ఆయన గద్దింపునకు ఇసుకవద్దు తండ్రి తనకి ఇష్టుడైన కుమారుని గద్దించు రీతిగా యహోవా తాను ప్రేమించు వారిని గద్దించును జ్ఞానం సంపాదించిన వాడు ధన్యుడు వివేచన కలిగిన నరుడు ధన్యుడు వెండి సంపాదించుట కంటే జ్ఞానం సంపాదించుట మేలు అపరంజి సంపాదించుట కంటే జ్ఞాన లాభం నొందుట మేలు పగడముల కంటే అది ప్రియమైనది నీ ఇష్ట వస్తువులన్నీ దానితో సమానములు కావు దాని కుడి చేతిలో దీర్ఘాయువును దాని ఎడమ చేతిలో ధనఘనతలున్నవి దాని మార్గములు రమ్య మార్గములు దాని త్రోవలన్నీ క్షేమకరములు దానిని అవలంబించు వారికి అది జీవవృక్షము దాని పట్టుకొని వారందరూ ధన్యులు జ్ఞానం వలన యహోవ భూమిని స్థాపించను వివేచన వలన ఆయన ఆకాశ విశాలమును స్థిరపరచను ఆయన తెలివి వలన అగాధ జలములు ప్రవహించుచున్నవి మేఘముల నుండి మంచు బిందువులు కురియుచున్నవి 
నా కుమారుడ లెస్సైన జ్ఞానమును వివేచనను భద్రము చేసుకునుము వాటిని కన్నుల ఎదుటి నుండి తొలగిపోనీయకము అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును అప్పుడు నీ మార్గమున నీవు సురక్షితంగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎప్పుడునూ తొట్టిలదు పండుకొనినప్పుడు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిద్రించదవు ఆకస్మికముగా భయము కలుగునప్పుడు దుర్మార్గులకు నాశనం వచ్చినప్పుడు నీవు భయపడవద్దు యహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చిక్కుబడకుండానట్లు ఆయన నిన్ను కాపాడును మేలు చేయట నీ చేతనైనప్పుడు దాన్ని పొందదగిన వారికి చేయకుండా వెనక తీయకము ద్రవ్యము నీ యొద్ద నుండగా రేపు ఇచ్చెద పోయిరమ్మన్ నీ పొరుగువానితో అనవద్దు నీ పొరుగువాడు నీ యొద్ద నిర్భయముగా నివసించినప్పుడు వానికి అపకారం కల్పింపవద్దు నీకు హాని చేయని వానితో నిర్నిమిత్తముగా జగడమాడవద్దు బలాత్కారం చేయి వాని చూచి మత్సరపడకము వాడు చేయి క్రియను ఏమాత్రమునూ చేయకూరవద్దు కుటిల వర్తనుడు యహోవాకు అసహ్యుడు యథార్థవంతులకు ఆయన తోడుగా నుండును భక్తిహీనుల ఇంటి మీదికి యహోవ శాపముచ్చును నీతిమంతుల నివాస స్థలమును ఆయన ఆశీర్వదించును అపహాసకులను ఆయన అపహాసించును దీనుల ఎడల ఆయన దయచూపును జ్ఞానులు ఘనతను స్వతంత్రించుకుందరు బుద్ధిహీనులు అవమాన భరితులగుదురు కుమారులారా తండ్రి ఉపదేశం వినుడి మీరు వివేకమునందునట్లు ఆలకించుడి నేను మీకు సదుపదేశం చేసేదను నా బోధను త్రోసివేయకుడి నా తండ్రికి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తల్లి దృష్టికి నేను సుకుమారుడనైన ఏక కుమారుడనై ఉంటిని ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇట్లనెను నీ హృదయమును పట్టుదలతో నా మాటలు పట్టుకొన నిమ్ము నా ఆజ్ఞల గైకొని నేడలా నీవు బ్రతుకుదువు బుద్ధి సంపాదించుకొనుము జ్ఞానం సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలు మరువకము వాటి నుండి తొలగిపోకుము జ్ఞానమును విడువక ఎండిన ఎడలా అది నిన్ను కాపాడును దాని ప్రేమించిన ఎడలా అది నిన్ను రక్షించును జ్ఞానం సంపాదించుటు ఏ జ్ఞానమునకు ముఖ్యాంశము నీ సంపాదన అంతయూ ఇచ్చి బుద్ధి సంపాదించుకొనుము దాని గొప్ప చేసిన ఎడలా అది నిన్ను హెచ్చించును దాని కౌగిలించిన ఎడలా అది నీకు ఘనత తెచ్చును అది నీ తలకు అందమైన మాలిక కట్టును ప్రకాశమానమైన కిరీటమును నీకు దయచేయను నా కుమారుడ నీవు ఆలకించిన ఆ మాటను అంగీకరించిన ఎడల నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు వగదువు జ్ఞాన మార్గంను నేను నీకు బోధించి ఉన్నాను యథార్థ మార్గంలో నిన్ను నడిపించి ఉన్నాను నీవు నడిచినప్పుడు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు నీవు పరిగెత్తినప్పుడు నీ పాదము తొట్టిలదు ఉపదేశమును విడిచిపెట్టక దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొనుము అది నీకు జీవము గనక దాన్ని పొంది ఉండుము భక్తిహీనుల త్రోవన చేరకము దుష్టుల మార్గమున నడవకము దాని అందు ప్రవేశింపక తప్పించు కొని తిరుగుము దాని నుండి తొలగి సాగిపోము అట్టివారు కీడు చేయనది నిద్రింపరు ఎదుటివారిని పడద్రోయినది వారికి నిద్ర రాదు కీడు చేత వారు దొరికిన దాన్ని భుజింతురు బలాత్కారం చేత దొరికిన ద్రాక్షారసం త్రాగుదురు పట్టపగులు వరకు వేకు వెలుగు తేజరిల్లునట్లు నీతిమంతుల మార్గం అంతకంతకునూ తేజరిల్లును భక్తిహీనుల మార్గం గాఢాంధకారమయం తాము దేని మీద పడునది వారికి తెలియదు నా కుమార నా మాటలు ఆలకింపము నా వాక్యములకు నీ చెవి ఎగ్గుము నీ కన్నుల ఎదుటి నుండి వాటిని తొలగిపోనీయకము నీ హృదయమందు వాటిని భద్రము చేసుకునుము దొరికిన వారికి అవి జీవమును వారి సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యమునిచ్చును నీ హృదయములో నుండి జీవదారులు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము మూర్ఖపు మాటలు నోటికి రానీయకము పెదవుల నుండి కుటిలమైన మాటలు రానీయకము నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలను నీవు నడుచు మార్గములు సరళము చేయము అప్పుడు నీ మార్గములన్నీ స్థిరములగును నీవు కుడి తట్టుకైనను ఎడమ తట్టుకైనను తిరగకము నీ పాదమును కీడునకు దూరముగా తొలగించుకునుము నా కుమారుడ నా జ్ఞానోపదేశం మాలకింపుము వివేకము గల నా బోధకు చెవి ఎగ్గుము అప్పుడు నీవు బుద్ధి కలిగి నడుచుకుందువు తెలియను బట్టి నీ పెదవులు మా ఆటలాడును జారశ్రీ పెదవుల నుండి తేనెకారును దాని నోటి మాటలు నూనె కంటే నునుపైనవి దాని వలన కలుగు ఫలము ముసిని పండంత చేదు అది రెండంచుల గల కత్తి అంత పొదును గలది దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారి తీయును దాని అడుగులు పాతాళమునకు చక్కగా చేరును అది జీవమార్గమును ఏమాత్రమును విచారింపదు దానికి తెలియకుండానే దాని పాదములు ఇటు అటు తిరుగును నా కుమారులారా నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెప్పు ఉపదేశం నుండి తొలగకుడి జారశ్రీ ఉండు ఛాయనకు పోక నీ మార్గమును దాని దూరముగా చేసుకునుము దాని ఇంటి వాకిటి దగ్గరకు వెళ్లకుము వెళ్లిన ఎడల పరులకు నీ యవ్వన బలమును క్రూరులకు నీ జీవిత కాలమును ఇచ్చివేత్తువు నీ ఆస్తి వలన పరులు తృప్తి పొందుదురు నీ కష్టార్జితం అన్యుల ఇల్లు చేరును తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును క్షీణించినప్పుడు అయ్యో ఉపదేశంను నేను ఎట్లు త్రోసివేస్తుని నా హృదయము గద్దింపు నెట్లు తృణీకరించను నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవి నేను సమాజ సంఘముల మధ్య నుండినను ప్రతి విధమైన దౌస్ట్యం 
ప్రియమునకు లోబడుటకు కొంచెమే ఎడమాయనని నీవు చెప్పుకొనుచు మూలుగుచు నొందువు నీ సొంత కుండలో నీళ్లు పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబ్బుకు జలము త్రాగుము నీ ఊటలు బయటికి చెదిరిపోదగున వీధులలో అవి నీటి కాలువగా పారతగున అన్యులు నీతో కూడా వాటిని అనుభవింపకుండునట్లు అవి నీకే ఉండవలను కదా నీ ఊట దీవెన నొందును నీ యవ్వన కాలపు భార్యందు సంతోషింపుము ఆ మతి ప్రియమైన లేడి అందమైన దుప్పి ఆమె రొమ్ముల వలన ఎల్లప్పుడూ నీవు తృప్తి పొందుచుండుము ఆమె ప్రేమ చేత నిత్యము బద్దుడవై ఉండము నా కుమారుడా జారశ్రీ అందు నీవేల బద్దుడవై ఉండవు పరశ్రీరమ్ము నీవేల కౌగిలించుకుందువు నరుని మార్గములు యహోవ ఎరుగును వాని నడతలన్నిటినీ ఆయన గుర్తించును దుష్టుని దోషములు వాణిని చిక్కుల పెట్టును వాడు తన పాప పాశముల వలన బంధింపబడును శిక్ష లేఖయాటి వాడు నాశనమగును అతిమూర్ఖుడై వాడు త్రోవ తప్పిపోవును నా కుమారుడా నీ చలికాని కొరకు పూట పడిన ఎడల పరుని చేతిలో నీ చేయి వేసిన ఎడల నీ నోటి మాటల వలన నీవు చిక్కుబడి ఉన్నావు నీ నోటి మాటల వలన నీవు పట్టుబడి ఉన్నావు నా కుమారుడా నీ చలికాని చేత చిక్కుబడితివి నీవు త్వరపడి వెళ్ళి విడిచిపెట్టిమని నీ చలికానిని బలవంతము చేయము ఇలాగు చేసి తప్పించుకొనుము నీ కన్నులకు నిద్ర అయినను నీ కనురెప్పలకు కొనుకుపాటైనను రానీయకము వేటగాని చేతి నుండి లేడి తప్పించుకొనున్నట్లు ఎరుకువాని చేతి నుండి పక్షి తప్పించుకొని ఉన్నట్లు తప్పించుకొనము సోమరి చీమల యొద్దకు వెళ్ళుము వాటి నడతలు కనిపెట్టి జ్ఞానము తెచ్చుకొనము వాటికి న్యాయాధిపతి లేకున్నను పై విచారణకర్త లేకున్నను అధిపతి లేకున్నను అవి వేసవి కాలమందు తమ ఆహారం సిద్ధపరుచుకొనును కోత కాలమందు ధాన్యము కూర్చుకొనును సోమరి ఎందాక నీవు పండుకొని ఉందువు ఎప్పుడు నిద్ర లేచదువు ఇక కొంచెం కొనికెదను కొంచెం చేపు చేతులు ముడుచుకొని పరుండెదనని నీ వనుచుందువు అందుచేత దోపిడిగాడు వచ్చినట్లు దారిద్ర్యం నీ యొద్దకు వచ్చును ఆయుధదారుడు వచ్చిన లేమి నీ యొద్దకు వచ్చును కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికి మాలిన వాడును దుష్టుడునై ఉన్నాడు వాడు కన్ను గీటుచు కాళ్ళతో సైగ చేయును వ్రేళ్లతో గుర్తులు చూపును వాని హృదయం అతి మూర్ఖ స్వభావం కలది వాడెల్లప్పుడూ కీడు కల్పించుచు జగడములు పుట్టించును కాబట్టి ఆపద వాని మీదికి హఠాత్తుగా వచ్చును వాడు తిరుగు లేకుండా ఆ క్షణమందే నలగొట్టబడును యహోవా కసహ్యమైనవి ఆరు కలవు ఏడును ఆయనకు హేయములే అవేమనగా అహంకార దృష్టియు కల్లలాడు నాలకయు నిరపరాధుల్ని చంపు చేతులు దుర్యోచనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయటకి త్వరపడి పరుగులెత్తు పాదములను లేని వాటిని పలుకు అబద్ధ సాక్షియు అన్నదమ్ములలో జగడములు పుట్టించువాడు నా కుమారుడ నీ తండ్రి ఆజ్ఞను గైకొనుము నీ తల్లి ఉపదేశమును త్రోసివేయకము వాటిని ఎల్లప్పుడూ నీ హృదయమందు ధరించుకొనుము నీ మెడ చుట్టూ వాటిని కట్టుకొనుము నీవు త్రోవన వెళ్ళునప్పుడు అది నిన్ను నడిపించును నీవు పండుకొనున్నప్పుడు అది నిన్ను కాపాడును నువ్వు మేల్కొనున్నప్పుడు అది నీతో ముచ్చటించును ఆజ్ఞ దీపముగాను ఉపదేశం వెలుగుగాను ఉండును శిక్షార్థమైన గద్ది ంపులు జీవ మార్గములు చెడుశ్రీ వద్దకు పోకుండాను పరశ్రీ పలుకు ఇచ్చకపు మాటలకు లోబడకుండాను నిన్ను కాపాడును దాని చక్కదనము నందు నీ నీ హృదయములో ఆశపడకము అది తన కనురెప్పలు చికిలించి నిన్ను లోపరుచుకొని నీయకము వేస సాంగత్యం చేవాడుకి రొట్టె తునక మాత్రం మిగిలి ఉండును మగనాలి మిక్కిలి విలువ గల ప్రాణమును వేటాడును ఒకడు తన ఒడిలో అగ్ని నుంచుకొని ఎడల వాని వస్త్రములు కాలకుండున ఒకడు నిప్పుల మీద నడిచిన ఎడల వాని పాదములు కమలకుండున తన పొరుగు వాని భార్యను కూడువాడు కూడా ప్రకారమే నాశన మగును ఆమెను ముట్టువాడు శిక్ష తప్పించుకొనడు దొంగ ఆకలగొని ప్రాణరక్షణ కొరకు దొంగిలిన ఎడల ఎవరినూ వాని తిరస్కరింపరగదా వాడు దొరికిన ఎడల ఏడంతలు వాడు చెల్లింపవలను తన ఇంటి ఆస్తి అంతయూ అప్పగింపవలను జారత్వం జరిగించువాడు కేవలం బుద్ధిశూన్యుడు ఆ కార్యం చేయవాడు స్వనాశనమును కోరువాడే వాడు దెబ్బలకును అవమానమునకును పాత్రుడు వాని కలుగు అపకీర్తి ఎన్నటికీ పోకుండును భర్తకు పుట్టు రోషం మహా రౌద్రము కలది ప్రతీకారం చేయు కాలమందట్టి వాడు కనికరపడడు ప్రాయిచిత్తం నీవేం చేసినను వాడు లక్ష్య పెట్టడు నీవెంత గొప్ప బహుమానం ఇచ్చినను వాడు ఒప్పుకొనడు నా కుమారుడ నా మాటలు మనసు నుంచుకొనుము నా ఆజ్ఞలు నీ యొద్ద దాచిపెట్టుకొనుము నా ఆజ్ఞలు నీవు మనస్సు నుంచుకొని ఎడల నీ కనుపాప వలె నా ఉపదేశమును కాపాడిన ఎడల నీవు బ్రతుకుదువు నీ వ్రేళ్లకు వాటిని కట్టుకొనుము నీ హృదయమను పలక మీద వాటిని వ్రాసుకొనుము జ్ఞానముతో నీవు నాకు అక్కవనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికత్తెవనియు చెప్పుము అవి నీవు జారశ్రీ అవి నీవు అవి నీవు జారశ్రీ వద్దకు పోకుండాను ఇచ్చకములాడు పరశ్రీకి లోబడకుండాను నిన్ను కాపాడును నా ఇంటి కిటికీలో నుండి నా అల్లిక కిటికీలో నుండి నేను పారజూడగా జ్ఞానం లేని వారి మధ్యను యవ్వనుల మధ్యను బుద్ధి లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను సందవేళ ప్రొద్దు గుంకిన తరువాత చిమ్మ చీకటి గల రాత్రి వేళ వాడు జారశ్రీ సందు దగ్గరనున్న వీధిలో తిరుగుచుండెను దాని ఇంటి మార్గమున నడుచుచుండెను అంతట వేషవేసం వేసుకొని కపటము స్త్రీ ఒకటి వాని ఎదుర్కొనవచ్చెను అది బొబ్బలు పెట్టునది స్వేచ్ఛగా 
ఎక్కువగా తిరుగునది దాని పాదములు దాని ఇంట నిలవవు ఒకప్పుడు ఇంటి ఎదుటను ఒకప్పుడు సంత వీధిలోను అది ఉండును ప్రతి సందు దగ్గర అది పొంచి ఉండను అది వాని పట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకొనెను సిగ్గుమాలిన ముఖం పెట్టుకొని ఇట్లనెను సమాధాన బలులు నేను అర్పింపవలసి ఉంటిని నేడు నా మృక్కుబళ్ళు చెల్లించి ఉన్నాను కాబట్టి నిన్ను కలుసుకొని వన్నను రాగా నిన్ను ఎదుర్కొనవలని బయలుదేరగా నీవే నాకు కనబడితివి నా మంచం మీద రత్న కంబళ్ళును ఐగుప్తు నుండి వచ్చు విచిత్రపు పనిగల నారదుప్పట్లును నేను పరిచి ఉన్నాను నా పరుపు మీద బోళమును అగరకారపు చెక్క చల్లి ఉన్నాను ఉదయము వరకు వలపు తీర తృప్తి పొందుదు మురమ్ము పరస్పర మోహము చేత చాలా సంతృష్టి నొందుదు మురమ్ము పురుషుడు ఇంటలేడు దూర ప్రయాణం వెళ్ళి ఉన్నాడు అతడు సొమ్ము సంచి చేత పట్టుకొని పోయెను పున్నమి నాటి వరకు ఇంటికి తిరిగి రాడు అనెను అది తన అధికమైన లాలన మాటల చేత వాణిని లోపరుచుకొనెను తాను పలికిన ఇచ్చకపు మాటల చేత వాణి ఈడ్చుకొని పోయెను వెంటనే పశువు వదకు పోవునట్లు పొరలచే జిక్కిన వాడు సంఖ్యలలోనికి పోవునట్లు తనకు ప్రాణహానికరమైనదని ఎరుగక ఉరియొద్దకు పక్షి త్వరపడునట్లు వాని గుండె అంబు చీల్చు వరకు వాడు దాని వెంట పోయెను కుమార్ల నా కుమార్లారా చెవియొగ్గుడి నా నోటి మాట నేను చెప్పు ఉపదేశం నుండి తొలగకుడి జారశ్రీ మార్గం తట్టు నీ మనస్సు తొలగనీయకము దారి తప్పి అది నడుచు త్రోవలలోనికి పోకుము అది గాయపరిచి పడదరోసిన వారు అనేకులు అది చంపిన వారు లెక్కలేనంత మంది దాని ఇల్లు పాతాళమునకు పోవు మార్గం ఆ మార్గం మరణశాలలకు దిగిపోవును జ్ఞానం ఘోషించుచున్నది వివేచన తన స్వరము వినిపించుచున్నది త్రోవ పక్కలను రాజవీధుల మొగలలోను నడి మార్గములలోను అది నిలుచుచున్నది గుమ్మముల యొద్దను పురద్వారముల యొద్దను పట్టణపు గౌనుల యొద్దను అది నిలవబడి ఇలాగు గట్టిగా ప్రకటన చేయుచున్నది మానవులారా మీకే నేను ప్రకటించుచున్నాను నరులకు మీకే నా కంఠస్వరమును వినిపించుచున్నాను జ్ఞానం లేని వారిలా జ్ఞా జ్ఞానం లేని వారిలారా జ్ఞానం ఎట్టిదైన తెలుసుకునుడి బుద్ధిహీనులారా బుద్ధి ఎట్టిదైనది యోచించి చూడుడి నేను శ్రేష్టమైన సంగతులు చెప్పుదును వినుడి నా పెదవులు యథార్థమైన మాటలు పలుకును నా నోరు సత్యమైన మాటలు పలుకును దుష్టత్వం నా పెదవులకు అసహ్యము నా నోటి మాటలన్నీ నీతి గలవి వాటిలో మూర్ఖత అయినను కుటిలత అయినను లేవు అవన్నీ వివేకికి తేటగాను తెలివినందు వారికి యథార్థముగాను ఉన్నవి వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశమును అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక తెలివినొందుడి జ్ఞానము ముత్యముల కన్నా శ్రేష్టమైనది విలువ గల సొత్తులేవియు దానితో సాటి కావు జ్ఞానమును నేను చాతుర్యమును నాకు నివాసముగా చేసుకుని ఉన్నాను సదుపాయములు తెలుసుకునుట నా చేత నగును యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట చెడుతనమును అసహించుకున్నటయే గర్వము అహంకారము దుర్మార్గత కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహ్యములు ఆలోచన చెప్పుటయు లెస్సైన జ్ఞానమిచ్చుటయు నా వశము జ్ఞానాధారము నేనే పరాక్రమము నాదే నా వలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు న్యాయమును బట్టి పాలన చేయుదురు నా వలన అధిపతులు లోకంలోని గనులైన న్యాయాధిపతులందరూ ప్రభుత్వము చేయుదురు నన్ను ప్రేమించు వారిని నేను ప్రేమించుచున్నాను నన్ను జాగ్రత్తగా వెతుకు వారు నన్ను కనుగొందురు ఐశ్వర్య ఘనతయు స్థిరమైన కలిమియు నీతియు నా యొద్దనున్నవి మేలిమి బంగారము కంటెను అపరంజి కంటెను నా వలన కలుగు ఫలము మంచిది ప్రశస్తమైన వెండి కంటెను నా వలన కలుగు వచ్చుబడి దొడ్డది నీతి మార్గం నందును న్యాయ మార్గముల ఎందును నేను నడుచుచున్నాను నన్ను ప్రేమించు వారిని ఆస్తికర్తలుగా చేయుదును వారి నిధులు నింపుదును పూర్వకాలమందు తన సృష్టి ఆరంభమున తన కార్యములలో ప్రథమైన దానిగా యహోవ నన్ను కలుగజేసెను అనాది కాలం మొదలుకొని మొదటి నుండి భూమి ఉత్పత్తి అయిన కాలమునకు పూర్వము నేను నియమింపబడితిని ప్రవాహ జలములు లేనప్పుడు నీళ్లతో నిండిన ఊటలు లేనప్పుడు నేను పుట్టి తిని పర్వతములు స్థాపింపబడక మునుపు కొండలు పుట్టక మునుపు భూమిని దాని మైదానమును ఆయన చేయక మునుపు నేలమట్టిని రవ్వంతయు సృష్టింపక మునుపు నేను పుట్టి తిని నేను పుట్టి తిని ఆయన ఆకాశ విశాలమును స్థిరపరిచినప్పుడు మహా జలముల మీద మండలములను నిర్ణయించినప్పుడు నేను అక్కడ ఉంటిని ఆయన పైన ఆకాశమును స్థిరపరిచినప్పుడు జలధారలను బిగించినప్పుడు జలములు తమ సరిహద్దులు మేరకుండునట్లు ఆయన సముద్రమునకు పొలిమెరలు ఏర్పరిచినప్పుడు భూమి యొక్క పునాదులు నిర్ణయించినప్పుడు నేను ఆయన యొక్క ప్రధాన శిల్పినై అనుదినము సంతోషించుచు నిత్యము ఆయన సన్నిధిని ఆనందించుచునుంటిని కావున పిల్లలారా ఆయన కలగజేసిన పరలోకమును బట్టి సంతోషించుచు నిత్యము ఆయన సన్నిధిని ఆనందించుచునుంటిని కావున పిల్లలారా నా మాట ఆలకింపుడి నా మార్గం అనుసరించు వారు ధన్యులు నన్ను నా మార్గం అనుసరించు వారు ధన్యులు ఒక 
ఉపదేశమును నిరాకరింపక దాన్ని అవలంబించి జ్ఞానులై ఉండుడి అనుదినము నా గడపల యొద్ద కనిపెట్టుకొని నా దారబంధమును వద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశమును వినువాడు ధన్యుడు నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యహోవా కటాక్షము అనికి కలుగును నన్ను కనుగొనని వాడు తనకే హాని చేసుకునును నా ఎందు అసహ్యపడు వారందరూ మరణమును స్నేహించుదురు జ్ఞానం నివాసం కట్టుకొని దానికి ఏడు స్తంభములను చెక్కుకొనినది పశువులను వధించి ద్రాక్షారసము కలిపి ఉన్నది భోజన పదార్థములు సిద్ధపరిచి ఉన్నది తన పనికత్తెల చేత జనులను పిలువనంపినది పట్టణ మందలి మెట్టల మీద అది నిలిచి జ్ఞానం లేనివాడా ఇక్కడికి రమ్మని ప్రకటించుచున్నది తెలివి లేని వారి తది ఇట్లనుచున్నది వచ్చి నేను సిద్ధపరిచిన ఆహారం భుజించుడి నేను కలిపిన ద్రాక్షారసం పానము చేయుడి ఇక జ్ఞానము లేని వారై ఉండక బ్రతుకుడి తెలివి కలుగుజాయి మార్గంలో చక్కగా నడువుడి అపహాసకులకు బుద్ధి చెప్పువాడు తనకే నింద తెచ్చుకొనును భక్తిహీనుని గద్దించువానికి అవమానమే కలుగును అపహాసకుని గద్దింపకము గద్దించిన ఎడల వాడు నిన్ను ద్వేషించును జ్ఞానము గలవాణిని గద్దింపగా వాడు నిన్ను ప్రేమించును జ్ఞానము గలవానికి బో ఉపదేశం చేయగా వాడు మరింత జ్ఞానమునందును నీతి గలవానికి బోధ చేయగా వాడు జ్ఞానాభివృద్ధి నందును యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానమునకు మూలము పరిశుద్ధ దేవునిని గూర్చిన తెలివియ వివేచనకు ఆధారము నా వలన నీకు దీర్ఘాయువు కలుగును నీవు జీవించు సంవత్సరములు అధికము లగును నీవు జ్ఞానివైన ఎడల నీ జ్ఞానము నీకే లాభకరమగును నీవు అపహసించిన ఎడల దాన్ని నీవే భరియింపవలను బుద్ధిహీనత అనున్నది బొబ్బలు పెట్టునది అది కామకురాలు దానికేమీయో తెలివి లేదు అది తన ఇంట వాకిట కూర్చుండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద కూర్చుండును ఆ దారిన పోవువారిని చూచి తమ త్రోవన చక్కగా వెళ్ళువారిని చూచి జ్ఞానము లేనివాడా ఇక్కడికి రమ్మని పిలుచును అది తెలివి లేనివాడు ఒకడు వచ్చుట చూచి దొంగిలించిన నీళ్లు తీపి చాటును తినిన భోజనము రుచి అని చెప్పును అయితే అచ్చట ప్రేతలున్నారనియు దాని ఇంటికి వెళ్ళువారు పాతాళ కూపంలో ఉన్నారనియు వారికి ఎంత మాత్రమూ తెలియదు జ్ఞానము గల కుమారుడు తండ్రిని సంతోషపరచును బుద్ధి లేని కుమారుడు తన తల్లికి దుఃఖం పుట్టించును భక్తిహీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణము నుండి రక్షించును ఎహోవా నీతి మంతుని ఆకలగొననీయడు భక్తిహీనుల ఆశ భంగమును చేయును బద్ధకముగా పనిచేవాడు దరిద్రుడగును శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును వేసవి కాలమున కూర్చుకొనివాడు బుద్ధి గల కుమారుడు కోత కాలమందు నిద్రించువాడు సిగ్గుపరుచు కుమారుడు నీతిమంతుని తల మీదికి ఆశీర్వాదములొచ్చును బలాత్కారము భక్తిహీను నినోరు మూసివేయును నీతిమంతుని జ్ఞాపకం చేసుకునుట ఆశీర్వాదకరమగును భక్తిహీనుల పేరు అసహ్యత పుట్టించును జ్ఞానచిత్తుడు ఉపదేశమును అంగీకరించును పనికిమాలను వదరబోతు నశించును యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు నిర్భయముగా ప్రవర్తించును కుటిల వర్తనుడు బయలుపడును కనుసైగ చేయవాడు వెద పుట్టించును పనికిమాలను వదరబోతు నశించును నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భక్తిహీనుల నోరు బలాత్కారమును మరుగుపరుచును పగ కలహమును రేపును ప్రేమ దోషములన్నిటినీ కప్పును వివేకుని పెదవుల ఎందు జ్ఞానము కడమడును కానబడును బుద్ధిహీనుని వీపునకు బెత్తమే తగును జ్ఞానులు జ్ఞానమును సమకూర్చుకుందరు మూడుల నోరు అప్పుడే నాశనం చేయను ధనవంతుని ఆస్తి వానికి ఆశ్రయ పట్టణము దరిద్రుని పేదరికము వానికి నాశనకరము నీతిమంతుని కష్టార్జితం జీవదాయకము భక్తిహీనునికి కలుగు వచ్చుబడి పాపం పుట్టించును ఉపదేశం అంగీకరించువాడు జీవమార్గంలో నున్నాడు గద్దింపునకు లోబడని వాడు త్రోవ తప్పును అంతరంగమున పగ ఉంచుకునివాడు అబద్ధీకుడు కొండెము ప్రచురం చేయవాడు బుద్ధిహీనుడు విస్తారమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవుల్ని మూసుకునివాడు బుద్ధిమంతుడు నీతిమంతుని నాలుక ప్రశస్తమైన వెండి వంటిది భక్తిహీనుల ఆలోచన పనికి మాలినది నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుద్ధి లేకపోవట చేత మూడులు చనిపోవుదురు యహోవా ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం ఇచ్చును నరుల కష్టము చేత ఆశీర్వాదం ఎక్కువ కాదు చెడు పనులు చేయుట బుద్ధిహీనునికి ఆటగానున్నది వివేక్కి జ్ఞాన పరిశ్రమ చేయుట అట్టిదే భక్తిహీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వాని మీదికి వచ్చును నీతిమంతులు ఆశించున్నది వారికి దొరుకును సుడిగాలి వీచగా భక్తిహీనుడు లేకపోవును నీతిమంతుడు నిత్యము నిలుచు కట్టడవలెనున్నాడు సోమరి తనను పనిపెట్టు వారికి పళ్లకు పులుసు వాడు కళ్ళకు పగ వంటి వాడు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట దీర్ఘాయువుకు కారణము భక్తిహీనుల ఆయుష్యు తక్కువైపోవును నీతిమంతుల ఆశ సంతోషం పుట్టించును భక్తిహీనుని ఆశ భంగమైపోవును యథార్థవంతునికి యహోవ ఏర్పాటు ఆశ్రయ దుర్గము పాపం చేయవారికి అది నాశనకరము నీతిమంతుడు ఎన్నడూను కదిలింపబడడు భక్తిహీనులు దేశంలో నివసింపరు నీతిమంతుని నోరు జ్ఞానోపదేశం పలుకును మూర్ఖపు మాటలు పలుకు నాలుక పెరికివేయబడును నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుక్తమైన సంగతులు పలుకును భక్తిహీనుల నోట మూర్ఖపు మాటలు వచ్చును దొంగత్రాసు యహోవాకు హేయము సరి అయిన గుండు ఆయనకి ఇష్టము అహంకారం ఎంబడి అవమానం వచ్చును వినయము గల వారి యొద్ద జ్ఞానమున్నది యథార్థవంతుల యథార్థత వారికి ద్రోవ చూపించును ద్రోహుల మూర్ఖ స్వభావం వారిని పాడు చేయను ఉగ్రత దినమందు ఆస్తి అక్కరకు రాదు నీతి మరణము నుండి రక్షించును 
యథార్థవంతుల నీతి వారి మార్గం సరళం చేయను భక్తిహీనుడు తన భక్తిహీనత చేతనే పడిపోవును యథార్థవంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశ్వాస ఘాతకులు తమ దురాశ వలనే పట్టబడుదురు భక్తిహీనుడు చనిపోగా వారిని ఆశ నిర్మూలమగును బలాఢ్యులైన వారి ఆశ భంగమైపోవును నీతిమంతుడు బాధ నుండి తప్పింపబడును భక్తిహీనుడు బాధల పాలగును భక్తిహీనుడు తన నోటి మాట చేత తన పొరుగువానికి నాశనం తెప్పించును తెలివి చేత నీతిమంతులు తప్పించుకుందరు నీతిమంతులు వర్ధిల్లు ఆ పట్టణమునకు సంతోషకరము భక్తిహీనులు నశించినప్పుడు ఉత్సాహ ధ్వని పుట్టును యథార్థవంతుల దీవెన వలన పట్టణంకు కీర్తి కలుగును భక్తిహీనుల మాటలు దానిని బొరలద్రోయును తన పొరుగువాణిని తృణీకరించువాడు బుద్ధి లేనివాడు వివేకి అయినవాడు మౌనముగా నుండును కొండగాడై తిరుగులాడువాడు పొరలగుట్టు బయటపెట్టును నమ్మకమైన స్వభావం గలవాడు సంగతి దాచును నాయకులు లేని జనులు చెడిపోవుదురు ఆలోచనకర్తలు అనేకులుండుట రక్షణకరము ఎదుటి వాణి కొరకు పూట పడినవాడు చెడిపోవును పూట పడనొప్పని వాడు నిర్భయముగా నుండును నెనరులగల స్త్రీ ఘనత నొందును బలిష్ఠులు ఐశ్వర్యము చేపట్టుదురు దయగలవాడు తనకే మేలు చేసుకొనును క్రూరుడు తన శరీరమునకు బాధ తెచ్చుకొనును భక్తిహీనుని సంపాదన వాణిని మోసం చేయును నీతిని విత్తువాడు శాశ్వతమైన బహుమానము నొందును యథార్థమైన నీతి జీవదాయకము దుష్టక్రియలు విడువక చేయవాడు తన మరణంకే చేయును మూర్ఖ చిత్తులు యహోవాకు హేయులు యథార్థముగా ప్రవర్తించువారు ఆయనకి ఇష్టలు నిశ్చయముగా భక్తిహీనునికి శిక్ష తప్పదు నీతిమంతుల సంతానం విడిపింపబడును వివేకము లేని సుందర స్త్రీ పందిముక్కున్న బంగారపు కమ్మి వంటిది నీతిమంతుల కోరిక ఉత్తమమైనది భక్తిహీనుల ఆశ అహంకార యుక్తమైనది వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందువారు కలరు తగిన దానికన్నా తక్కువ ఇచ్చి లేమిడి కొచ్చువారు కలరు ఔదార్యం గలవారు పుష్టి నొందుదురు నీళ్లు పోయి వారికి నీళ్లు పోయి డును ధాన్యమును బిగబట్టు వాణిని జనులు శపించుదురు దాన్ని నమ్మువాని తల మీదికి దీవెన వచ్చును మేలు చేయగోరువాడు ఉపయుక్తమైన క్రియ చేయును కీడు చేయగోరువానికి కీడే మూడును ధనమును నమ్ముకుని వాడు పాడైపోవును నీతిమంతులు చిగురాకు వలె వృద్ధి నొందుదురు తన ఇంటి వారిని బాధ పెట్టువాడు గాలిని స్వతంత్రించుకునును మూడుడు జ్ఞాన హృదయులకు దాసుడగును నీతిమంతులు ఇచ్చు ఫలము జీవరుక్షము జ్ఞానము గలవారు ఇతరులను రక్షించుదురు నీతిమంతులు భూమి మీద ప్రతిఫలం పొందుదురు భక్తిహీనులను పాపులను మరి నిశ్చయముగా ప్రతిఫలం పొందుదురు శిక్షను ప్రేమించువాడు జ్ఞానమును ప్రేమించును గద్దింపును అసహించుకునివాడు పశుప్రాయుడు సత్పురుషునికి యహోవా కటాక్షం చూపును దూరాలోచన గలవాడు నేరస్తుడని ఆయన తీర్పు తీర్చును భక్తిహీనత వలన ఎవరినూ స్థిరపరచబడరు నీతిమంతుల ఏరు కదలదు యోగ్యురాలు తన పెనివిటికి కిరీటము సిగ్గు తెచ్చునది వాని ఎముకలకు కుళ్ళు నీతిమంతుల తలంపులు న్యాయయుక్తములు భక్తిహీనులు చెప్పు ఆలోచనలు మోసకరములు భక్తిహీనుల మాటలు నరహత్య చేయ పొంచువారి వంటివి యథార్థవంతుల నోరు వారిని విడిపించును భక్తిహీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల ఇల్లు నిలుచును ఒక్కొక్క మనుషుడు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటల చిత్తుడు తృణీకరింపబడును ఆహారం లేక యున్నను తన్ను తాను పొగుడుకొను వానికంటే దాసుడు గల అల్పుడు గొప్పవాడు నీతిమంతుడు తన పశువుల ప్రాణమును దయతో చూచును భక్తిహీనుల వాత్సల్యం క్రూరత్వమే తన భూమిని సేద్యపరుచుకుని వానికి ఆహారం సమృద్ధిగా కలుగును వ్యర్థమైన వాటిని అనుసరించేవాడు బుద్ధి లేనివాడు భక్తిహీనులు చెడ్డవారికి దొరుకు దోపుడు సొమ్మును ఆపేక్షించుదురు నీతిమంతుల ఏరు చిగుర్చును పెదవుల వలని దోషం అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను తప్పించుకునును ఒకడు తన నోటి ఫలము చేత తృప్తిగా మేలు పొందును ఎవని క్రియల ఫలము వానికి వచ్చును మూడుడు మార్గం వాని దృష్టికి సరి అయినదే జ్ఞానం గలవాడు ఆలోచనను అంగీకరించును మూడుడు కోపపడునది నిమిషంలోనే బయలుపడును వివేకి నిందను ఎల్లడపరచగా ఊరకుండును సత్యవాద ప్రియుడు నీతి గల మాటలు పలుకును కూట సాక్షి మోసపు మాటలు చెప్పును కత్తిపోటు వంటి మాటలు పలుకు వారు కలరు జ్ఞానుల నాలుక ఆరోగ్యదాయకము నిజమాడు పెదవులు నిత్యము స్థిరమై ఉండును అబద్ధమాడు నాలుక క్షణ మాత్రమే ఉండును కీడు కల్పించువారు తప్పిపోవుదురు మేలు కల్పించువారు కృపా సత్యముల నొందుదురు ఏ కష్టం చేసిన లాభమే కలుగును వట్టి మాటలు లేమిడికి కారణములు జ్ఞానుల ఐశ్వర్యము వారికి భూషణము బుద్ధిహీనుల మూఢత్వము మూఢత్వమే నిజము పలుకు సాక్షి మనుషులను రక్షించును అబద్ధమాడు వాడు వట్టి మోసగాడు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహుధైర్యం పుట్టించును సమాధానపరచుటకై ఆలోచన చెప్పువారు సంతోష భరతులగుదురు నీతిమంతునికి ఏ ఆపదయు సంభవింపదు భక్తిహీనులు కీడుతో నిండి ఉందురు అబద్ధమాడు పెదవులు యహోవాకు హేయములు సత్యవర్తనులు ఆయనకి ఇష్టులు వివేకి అయిన వాడు తన విద్యను దాచిపెట్టును అవివేక హృదయులు తమ మూఢత్వమును వెల్లడి చేయుదురు శ్రద్ధగా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమర్లు వెట్టి పనులు చేయవలసి వచ్చును ఒకని హృదయంలోని విచారం దాని కృంగజేయును దయగల మాటలు దాని సంతోష పెట్టును 
నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భక్తిహీనుల ప్రవర్తన వారిని దారి తప్పించును సోమరి వేటాడినను పట్టుకొనడు చురుకుగా నుట గొప్ప భాగ్యము నీతి మార్గం నందు జీవం కలదు దాని త్రోవలో మరణమే లేదు తండ్రి శిక్షించిన కుమారుడు జ్ఞానం గలవాడగును అపహాసకుడు గద్దింపునకు లోబడడు నోటి ఫలము చేత మనుష్యుడు మేలనుభవించును విశ్వాస ఘాతకులు బలాత్కారము చేత నశించుదురు తన నోరు కాచుకొని వాడు తన్ను కాపాడుకొనను ఊరు కొనక మాటలాడు వాడు తనకు నాశనం తెచ్చుకొనను సోమరి ఆశపడును గాని వాని ప్రాణమును కేమియూ దొరకదు శ్రద్ధ గల వారి ప్రాణము పుష్టిగా నుండును నీతిమంతునికి కళ్ళమాట అసహ్యము భక్తిహీనుడు నిందించుచు అవమానపరచును యథార్థ వర్తనునికి నీతియే రక్షకము భక్తిహీనత పాపులను చెరిపివేయును ధనవంతులమని చెప్పుకొనుచు లేమిడి గలవారు కలరు దరిద్రులమని చెప్పుకొనుచు బహుధనము గలవారు కలరు ఒకని ప్రాణమునకు వాని ఐశ్వర్యము ప్రాయిచిత్తము చేయును దరిద్రుడు బెదిరింపు మాటలు వినడు నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలును భక్తిహీనుల దీపం ఆరిపోవును గర్వం వలన జగడమే పుట్టును ఆలోచన వినవానికి జ్ఞానము కలుగును మోసం చేత సంపాదించిన ధనము క్షీణించిపోవును కష్టం చేసి కూర్చుకొని వాడు తన ఆస్తిని వృద్ధి చేసుకొనను కోరిక సఫలము కాకుండా చేత హృదయము నొచ్చును సిద్ధించిన మనోవాంచ జీవవృక్షము ఆజ్ఞను తిరస్కరించువాడు అందువలన శిక్షణొందును ఆజ్ఞ విషయమై భయభక్తులు గలవాడు లాభం పొందును జ్ఞానుల ఉపదేశం జీవపు ఊట అది మరణ పాశములలో నుండి విడిపించును సుబుద్ధి దయను సంపాదించును విశ్వాస ఘాతుకుల మార్గము కష్టము వివేకులందరూ తెలివి కలిగి పని జరుపుకుందురు బుద్ధిహీనుడు మూర్ఖతను వెల్లడి పరుచును దుష్టుడైన దూత కీడునకు లోబడును నమ్మకమైన రాయబారి ఔషధం వంటి వాడు శిక్షను ఉపేక్షించువానికి అవమాన దారిద్రతలు ప్రాప్తించును గద్దింపును లక్ష్య పెట్టువాడు ఘనతనుందును ఆశ తీరుట ప్రాణమునకు తీపి చెడుతనము విడుచుట మూర్ఖులకు అసహ్యము జ్ఞానుల సౌహాసం చేయవాడు జ్ఞానము గలవాడగును మూర్ఖుల సౌహాసం చేయవాడు చెడిపోవును కీడు పాపులను తరుమును నీతిమంతునికి మేలు ప్రతిఫలముగా వచ్చును మంచివాడు తన పిల్లల పిల్లలను ఆస్తి కర్తలుగా చేయును పాపాత్ముల ఆస్తి నీతిమంతులు కుంచబడును బీదలు సేద్యపరచు క్రొత్త భూమి విస్తారముగా పండును అన్యాయము వలన నశించిన వారు కలరు బెత్తము వాడని వాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారిని ప్రేమించువాడు వాణిని శిక్షించును నీతిమంతులు ఆకలి తీరా భోజనం చేయుదురు భక్తిహీనుల కడుపునకు లేమి కలుగును జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును మూడు రాళ్ళు తన చేతులతో తన ఇల్లు ఊడబెరుకును యథార్థంగా ప్రవర్తించువాడు యహోవయందు భయభక్తులు గలవాడు కుటిల చిత్తుడు ఆయనను తిరస్కరించువాడు మూడుల నోట బెత్తము వంటి గర్వమున్నది జ్ఞానుల పెదవులు వారిని కాపాడును ఎద్దులేని చోట గాదేయందు ధాన్యముండదు ఎద్దు బలము చేత విస్తార ముచ్చుబడి కలుగును నమ్మకమైన సాక్షి అబద్ధమాడడు కూట సాక్షికి అబద్ధములు ప్రియములు అపహాసకుడు జ్ఞానమును వెతుకుట వ్యర్థము తెలివిగలవానికి జ్ఞానము సులభము బుద్ధిహీనుని ఎదుటి నుండి వెళ్ళి పొమ్ము జ్ఞానవచనములు వాని ఎందు కనబడవు గదా తమ ప్రవర్తన కనిపెట్టి ఉండుట వివేకుల జ్ఞానమునకు లక్షణము మోసకృత్యంలే బుద్ధిహీనులు కనపరచు మూడత మూడులు చేయు అపరాధ పాప పరిహారార్థ బలి వారిని అపహ హస్యం చేయును యథార్థవంతులు ఒకరి అందు ఒకరు దయ చూపుదురు ఎవని దుఃఖం వాని హృదయమునకే తెలియను ఒకని సంతోషంలో అన్యుడు పాలివాడు కానేరుడు భక్తిహీనుల ఇల్లు నిర్మూల మగును యథార్థవంతుల గుడారం వర్ధిలును ఒకని ఎదుట సరి అయినదిగా కనబడు మార్గం కలదు ఆయనను తుదకు అది మరణమునకు త్రోవతీయును ఒకడు నవ్వు చుండినను హృదయమందు దుఃఖముండవచ్చును సంతోషం తుదకు వ్యసనమగును భక్తి విడిచిన వాని మార్గం వానికే వెక్కసమగును మంచివాని స్వభావం వానికే సంతోషమిచ్చును జ్ఞానం లేనివాడు ప్రతి మాటను నమ్మును వివేకి అయినవాడు తన నడతను బాగుగా కనిపెట్టును జ్ఞాన భయపడి కీడు నుండి తొలుగును బుద్ధిహీనుడు విర్రవీగి నిర్భయముగా తిరుగును త్వరగా కోపపడువాడు మూడత్వము చూపును దుర్యోచనలు గలవాడు ద్వేషింపబడును జ్ఞానం లేని వారికి మూడత్వమే స్వాస్థ్యము వివేకులు జ్ఞానమును కిరీటముగా ధరించుకొందరు చెడ్డవారు మంచివారి ఎదుటును భక్తిహీనులు నీతిమంతుల తలుపు యొద్దను వంగుదురు దరిద్రుడు తన పొరుగువానికి అసహ్యుడు ఐశ్వర్యవంతుని ప్రేమించువారు అనేకులు తన పొరుగువాణిని తృణీకరించువాడు పాపము చేయవాడు బీదలను కటాక్షించువాడు ధన్యుడు కీడు కల్పించువారు తప్పిపోవుదురు మేలు కల్పించువారు కృపా సత్యములు నొందుదురు ఏ కష్టము చేసినను లాభమే కలుగును వట్టి మాటలు లేమిడికి కారణములు జ్ఞానుల ఐశ్వర్య వారికి భూషణము బుద్ధిహీనుల మూడత్వము మూడత్వమే నిజము పలుకు సాక్షి మనుష్యులను రక్షించును అబద్ధమాడు వాడు వట్టి మోసగాడు ఎహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహుధైర్యం పుట్టించును అట్టి వారి పిల్లలకు ఆశ్రయస్థానం కలదు ఎహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జీవపు ఊట అది మరణ పాశములలో నుండి విడిపించును జన సమృద్ధి కలుగుట చేత రాజులకు ఘనత వచ్చును జనక్షయము రాజులకు వినాశకరము దీర్ఘశాంతము గలవాడు మహావివేకి ముంగోపి మూడత్వమును బహుమానముగా పొందును 
సాత్వికమైన మనస్సు శరీరమునకు జీవము మత్సరము ఎముకలకు కుళ్ళు దరిద్రుని బాధించువాడు వాని సృష్టికర్తను నిందించువాడు బీదలను కనికరించువాడు ఆయనను గనపరచువాడు అపాయము రాగా భక్తిహీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి ఆశ్రయము కలదు తెలివిగలవాని హృదయమందు జ్ఞానము సుఖనివాసం చేయను బుద్ధిహీనుల అంతరంగంలో నున్నది బయలుపడును నీతి జనులు గనతకెక్కుటకు కారణము పాపం ప్రజలకు అవమానము తెచ్చును బుద్ధిగల సేవకుడు రాజులకిష్టుడు అవమానకరముగా నడుచుకొను మీద రాజు కోపించును మృదువైన మాట క్రోధమును చల్లార్చును నొప్పించు మాట కోపమును రేపును జ్ఞానుల నాలుక మనోహరమైన జ్ఞానాంశములను పలుకును బుద్ధిహీనుల నోరు మూఢవాక్యములను కుమ్మరించును యహోవా కన్నులు ప్రతి స్థలము మీద నుండును చెడ్డవారిని మంచివారిని అవి చూచుచుండును సాత్వికమైన నాలుక జీవరుక్షము దానిలో కుట్టిలత ఉండిన ఎడల ఆత్మకు భంగము కలుగును మూడుడు తన తండ్రి చేయు శిక్షణతో తిరస్కరించును గద్దింపునకు లోబడువాడు బుద్ధిమంతుడగును నీతిమంతుని ఇల్లు గొప్ప ధననిధి భక్తిహీనునికి కలుగు వచ్చుబడి శ్రమకు కారణము జ్ఞానుల పెదవులు తెలివిని వెదజల్లును బుద్ధిహీనుల మనస్సు స్థిరమైనది కాదు భక్తిహీనులు అర్పించు బలులు యహోవాకు హేయములు యథార్థవంతుల ప్రార్థన ఆయనకు ఆనందకరము భక్తిహీనుని మార్గం యహోవాకు హేయము నీతిని అనుసరించు వాని ఆయన ప్రేమించును మార్గము విడిచిన వానికి కఠిన శిక్ష కలుగును గద్దింపును ద్వేషించు వారు మరణం నొందుదురు పాతాళమును అగాధ కూపమును యహోవాకు కనబడుచున్నవి నరుల హృదయం మరి తేటగా ఆయనకు కనబడును గదా అపహాసకుడు తన్ను గద్దించు వారిని ప్రేమించడు వాడు జ్ఞానుల యొద్దకు వెళ్ళడు సంతోష హృదయం ముఖమునకు తేటనిచ్చును మనోదుఃఖము వలన ఆత్మ నలిగిపోవును బుద్ధిమంతుని మనస్సు జ్ఞానము వెదు బుద్ధిహీనులు మూఢత్వమును భుజించుదురు బాధపడు వారి దినములన్నీ శ్రమకరములు సంతోష హృదయునికి నిత్యము విందు కలుగును నెమ్మది లేకుండా విస్తారమైన ధనముండుట కంటే యహోవా ఎందలి భయభక్తులతో కూడా కొంచెము కలిగి ఉండుట మేలు పగవాని ఇంట క్రవ్విన ఎద్దు మాంసం తినుట కంటే ప్రేమగల చోట ఆకుకూరల భోజనం తినుట మేలు కోపోద్రేకి అగువాడు కలహంను రేపును దీర్ఘశాంతుడు వివాదం మణిచివేయును సోమరి మార్గం ముళ్ళ కంచ యథార్థవంతుల త్రోవ రాజమార్గము జ్ఞానం గల కుమారుడు తండ్రిని సంతోష పెట్టును బుద్ధిహీనుడు తన తల్లిని తిరస్కరించును బుద్ధి లేని వానికి మూడత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చక్కగా ప్రవర్తించును ఆలోచన చెప్పువారు లేని చోట ఉద్దేశములు వ్యర్థమగును ఆలోచన చెప్పువారు బహుమంది ఉండిన ఎడల ఉద్దేశములు దృఢపడును సరిగా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చువానికి దానివలన సంతోషం పుట్టును సమయోచితమైన మాట ఎంత మనోహరము క్రిందనున్న పాతాళం తప్పించుకున్న వలన బుద్ధిమంతుడు పరమునకు పోవు జీవ మార్గమున నడుచుకొనును గర్విష్ఠుల ఇల్లు యహోవ పెరికివేయును విధవరాలి పొలిమెరను ఆయన స్థాపించును దూరాలోచనలు యహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృష్టికి పవిత్రములు లోబి తన ఇంటి వారిని బాధ పెట్టును లంచమును అసహించుకొని వాడు బ్రతుకును నీతిమంతుని మనస్సు యుక్తమైన ప్రత్యుక్తరమిచ్చుటకు ప్రయత్నించును భక్తిహీనుల నోరు చెడ్డ మాటలను కుమ్మరించును భక్తిహీనులకు యహోవా దూరస్తుడు నీతిమంతుల ప్రార్థన ఆయన అంగీకరించును కన్నులు ప్రకాశం చూచుట హృదయమునకు సంతోషకరము మంచి సమాచారం ఎముకలకు పుష్టి ఇచ్చును జీవార్థమైన ఉపదేశం అంగీకరించు వానికి జ్ఞానుల సౌహాసం లభించును శిక్షణ నొల్లని వాడు తన ప్రాణంను తృణీకరించును గద్దింపును వినువాడు వివేకి అగును యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానాభ్యాసమునకు సాధన ఘనతకు ముందు వినయముండును హృదయాలోచనలు మనుషుల వశము చక్కని ప్రత్యుక్తరమిచ్చుటకు యహోవ వలన కలుగును ఒకని నడతలన్నీ వాని దృష్టికి నిర్దోషములుగా కనబడును యహోవ ఆత్మలను పరిశోధించును నీ పనుల భారం యహోవ మీద నుంచుము అప్పుడు నీ ఉద్దేశములు సఫలమగును యహోవ ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తం కలుగజేసెను నాశన దినమునకు ఆయన భక్తిహీనులను కలుగజేసెను గర్వహృదయులందరూ యహోవాకు హేయులు నిశ్చయముగా వారు శిక్ష నొందుదురు కృపా సత్యముల వలన దోషమునకు ప్రాయిచిత్తం కలుగును యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట వలన మనుషులు చెడుతనము నుండి తొలగిపోవుదురు ఒకని ప్రవర్తన యహోవాకు ప్రీతికరమగునప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయును అన్యాయం చేత కలిగిన గొప్ప వచ్చుబడి కంటే నీతితో కూడిన కొంచెమే శ్రేష్టము ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయంలో యోచించుకొనను యహోవ వాని నడతను స్థిరపరచును దేవోక్తి పలుకుట రాజుల వశము న్యాయము విధించుట ఎందు అతని మాట న్యాయము తప్పదు న్యాయమైన త్రాసు తూనికరాళ్ళు యహోవ యొక్క ఏర్పాటు సంచిలోని గుండ్లన్నీ ఆయన నియమించెను రాజులు దుష్టక్రియలు చేయుట హేయమైనది నీతి వలన సింహాసనము స్థిరపరచబడును నీతి గల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథార్థవాదులు వారికి ప్రియులు రాజు క్రోధము మరణ దూత జ్ఞాని అయిన వాడు ఆ క్రోధమును శాంతిపరుచును రాజుల ముఖ ప్రకాశము వలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షం కడవరి వాన మబ్బు అపరంజి సంపాదించుట కంటే జ్ఞానము సంపాదించుట ఎంతో మేలు 
వెండి సంపాదించుట కంటే తెలివి సంపాదించుట ఎంతో మేలు చెడుతనము విడిచి నడుచుటయే యథార్థవంతులకు రాజమార్గము తన ప్రవర్తనను కనిపెట్టువాడు తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును నాశనమునకు ముందు గర్వము నడుచును పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడుచును గర్విష్ఠులతో దోపుడు సొమ్ము పంచుకున్నట కంటే దీన మనస్సు కలిగి దీనులతో పొత్తు చేయుట మేలు ఉపదేశమునకు చెవి ఒగ్గువాడు మేలు పొందును యహోవాను ఆశ్రయించువాడు ధన్యుడు జ్ఞాన హృదయుడు వివేకి అనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుట వలన విద్య ఎక్కువగును తెలివిగలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూడులకు వారి మూడత్వమే శిక్ష జ్ఞానుని హృదయం వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విద్య విస్తరింపజేయును ఇంపైన మాటలు తేనెపట్టు వంటివి అవి ప్రాణమునకు మధురమైనవి ఎముకలకు ఆరోగ్యకరం మైనవి ఎముకలకు ఆరోగ్యకరమైనవి ఒకని మార్గం వాని దృష్టికి యథార్థముగా కనబడును అయినను తుదకు అది మరణమునకు చేరును కష్టము చేయు వాని ఆకలి వాని కొరకు వాని చేత కష్టము చేయించును వాని కడుపు వాని తొందర పెట్టును పనికి మాలిన వాడు కీడును త్రవి పైకెత్తును వాని పెదవుల మీద అగ్ని మండుచున్నట్టున్నది మూర్ఖుడు కలహము పుట్టించును కొండెగాడు మిత్రభేదము చేయును బలాత్కారి తన పొరుగు వాని లాలన చేయును కాని మార్గంలో వాని నడిపించును కృత్రిమములు కల్పింపవలనని కన్ను మూసుకొని తన పెదవుల్ని బిగబట్టువాడే కీడు పుట్టించువాడు నరిసిన వెంట్రుకలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతి ప్రవర్తన గలవారికి కలిగి ఉండును పరాక్రమశాలి కంటే దీర్ఘశాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు పట్టణమును పట్టుకొని వానికంటే తన మనస్సును స్వాధీనపరుచుకునివాడు శ్రేష్ఠుడు సీట్లు వడిలో వేయబడును వాటి వలన తీర్పు యహోవ వశము రుచి అయిన భోజన పదార్థంలోన్నను కలహముతో కూడి ఉండిన ఇంట నుండుట కంటే నెమ్మది కలిగి ఉండి వట్టి రొట్టె ముక్కలు తినుట మేలు బుద్ధి గల దాసుడు సిగ్గు తెచ్చు కుమారుని మీద ఏలుబడి చేయును అన్నదమ్ములతో పాటు వాడు పిత్రార్జితం పంచుకునును వెండికి మూస తగునది బంగారునకు కొలిమి తగునది హృదయ పరిశోధకుడు యహోవాయే చెడు నడవడి గలవాడు దోషపు మాటలు వినును నాలుక హానికరమైన మాటలు పలుకుచుండగా అబద్ధీకుడు చెవి ఎగ్గును బీదలను ఎక్కిరించువాడు వాని సృష్టికర్తను నిందించువాడు ఆపదను చూసి సంతోషించువాడు నిర్దోషిగా ఎంచబడడు కుమారులు కుమారులు వృద్ధులకు కిరీటము తండ్రులే కుమారులకు అలంకారము అహంకారముగా మాటలాడుట బుద్ధి లేని వానికి తగదు అబద్ధమాడుట అధిపతికి బొత్తిగా తగదు లంచము దృష్టికి మాణిక్యము వలె నుండును అట్టివాడు ఏమి చేసినను యుక్తిగా ప్రవర్తించను ప్రేమ వృద్ధి చేయగోరువాడు తప్పిదములు దాచిపెట్టును జరిగిన సంగతి మాటి మాటికి ఎత్తువాడు మిత్రభేదము చేయును బుద్ధిహీనునికి నూరు దెబ్బలు నాటునంత కంటే బుద్ధిమంతునికి ఒక గద్దింపు లోతుగా నాటును తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడు చేటికే కోరును అట్టివాని వెంట క్రూరదూత పంపబడును పిల్లలను పోగొట్టుకొని ఎలుగుబంటిని ఎదుర్కొనవచ్చును గాని మూర్ఖపు పనులు చేయుచున్న మూర్ఖుని ఎదుర్కొనరాదు మేలుకు ప్రతిగా కీడు చేయువాని ఇంట నుండి కీడు తొలగిపోదు కలహ ఆరంభము నీటి గట్టును పుట్టు ఊట వివాదము అధికము కాక మునిపే దాన్ని విడిచిపెట్టుము దుష్టులను నిర్దోషులని తీర్పు తీర్చువాడు నీతిమంతులను దోషులను తీర్పు తీర్చువాడు వీరిద్దరూ యహోవాకు హేయులే బుద్ధిహీనుని చేతిలో జ్ఞానము సంపాదించుటకు సొమ్ముండనేలా వానికి బుద్ధి లేదు కదా నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును దుర్దశలో అట్టి వాడు సహోదరుడుగా నుండును తన పొరుగువానికి జామీ నుండి పూటపడినవాడు తన పొరుగువానికి జామీ నుండి పూటపడినవాడు తెలివి మాలినవాడు కలహప్రియుడు దుర్మార్గ ప్రియుడు తన వాకిళ్లను ఎత్తు చేయవాడు నాశనమును వెతుకువాడు కుటిల వర్తనుడు మేలు పొందడు మూర్ఖముగా మాట్లాడువాడు కీడులో పడును బుద్ధిహీనుని కనిన వానికి వ్యసనము కలుగును తెలివిలేని వాని తండ్రికి సంతోషము లేదు సంతోషము గల మనస్సు ఆరోగ్య కారణము నలిగిన మనస్సు ఎముకలను ఎండిపోజేయును న్యాయ విధులను చెరుపుటకై దుష్టుడు ఒడిలో నుండి లంచం పుచ్చుకొనును జ్ఞానము వివేకము గల వాని ఎదుటనున్నది బుద్ధిహీనుని కన్నులు బూదిగంతములలో నుండును బుద్ధిహీనుడగు కుమారుడు తన తండ్రికి దుఃఖము తెచ్చును తన్ను కనిన దానికి అట్టివాడు బాధ కలుగు చేయును నీతిమంతులను దండించుట న్యాయము కాదు అది వారి యథార్థతను బట్టి మంచివారిని హతము చేయటయే మితముగా మాట్లాడువాడు తెలివి గలవాడు శాంత గుణము గలవాడు వివేకము గలవాడు ఒకడు మూడుడైనను మౌనముగా నుండిన ఎడల వాడు జ్ఞాని అని ఎంచబడును అట్టివాడు తన పెదవుల్ని మూసుకొనగా వాడు వివేకి అని ఎంచబడును వేరుండ గోరువాడు స్వేచ్ఛానుసారముగా నడుచువాడు అట్టివాడు లెస్సైన జ్ఞానమునకు విరోధి బుద్ధిహీనుడు వివేచన ఎందు సంతోషింపక తన అభిప్రాయములను బయలుపరచుట ఎందు సంతోషించును భక్తిహీనుడు రాగానే తిరస్కారం వచ్చును అవమానం రాగానే నిందవచ్చును మనుష్యుని నోటి మాటలు లోతు నీళ్ల వంటివి అవి నదీ ప్రవాహము వంటివి జ్ఞానపు ఊట వంటివి తీర్పు తీర్చుటలో భక్తిహీనుల ఎడల పక్షపాతం చూపుటయు నీతిమంతులకు న్యాయం తప్పించుటయు క్రమము కాదు బుద్ధిహీనుని పెదవులు కలహమునకు సిద్ధముగా నున్నవి దెబ్బలు కావాలని వాడు కేకలు వేయును బుద్ధిహీనుని నోరు వానికి నాశనం తెచ్చును వాని పెదవులు వాని ప్రాణమునకు ఉరి తెచ్చును కొండగాని మాటలు రుచిగల భోజ్యములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును పనిలో జాగు చేయవాడు నష్టం చేయవానికి 
సోదరుడు ఎహోవా నామము బలమైన దుర్గము నీతిమంతుడు అందులోనికి పరిగెత్తి సురక్షితముగా నుండును ధనవంతుని ఆస్తి వానికి ఆశ్రయపట్టణము వాని దృష్టికది ఎత్తైన ప్రాకారము ఆపత్తు రాకమును పూర్ణ నర్ని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు వినయముండును సంగతి వినక ముందు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చువాడు తన మూడతను బయలుపరిచి సిగ్గునొందును నర్ని ఆత్మ వాని వ్యాధి నోర్చును నలిగిన హృదయమును ఎవడు సహింపగలడు జ్ఞానుల చెవి తెలివిని వెదుకును వివేకము గల మనస్సు తెలివి సంపాదించును ఒకడు ఇచ్చు కానుక వానికి వీలు కలుగు చేయును అది గొప్పవారి ఎదుటికి వాణిని రప్పించును వ్యాజ్యమందు వాదిపక్షము న్యాయముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు వచ్చిన మీదుట వాని సంగతి తేటపడును సీట్లు వేయట చేత వివాదములు మానును అది పరాక్రమశాలులను సమాధానపరచును బలమైన పట్టణమును వశపరుచుకునుట కంటే ఒకని చేత అన్యాయం నొందిన సహోదరుని వశపరుచుకునుట కష్టతరము వివాదములు నగర తలుపుల అడ్డగొడలంత స్థిరములు ఒకడు తన నోటి ఫలము చేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయము చేత వాడు తృప్తి పొందును జీవమరణములు నాలుక వశము దాని అందు ప్రీతి పడువారు దాని ఫలము తిందురు భార్య దొరికిన వానికి మేలు దొరికెను అట్టివాడు యహోవో వలన అనుగ్రహము పొందినవాడు దరిద్రుడు బతిమాలి మనవి చేసుకునును ధనవంతుడు దురుసుగా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చును బహుమంది చలికాండ్రులు గలవాడు నష్టపడును సహోదరుని కంటే ఎక్కువ హత్తి ఉండు స్నేహితుడు కలడు ఒకడు బుద్ధిహీనుడై తన పెదవులతో మూర్ఖముగా మాట్లాడు వాని కంటే యథార్థముగా ప్రవర్తించు దరిద్రుడే శ్రేష్ఠుడు ఒకడు తెలివి లేకుండా మంచిది కాదు తొందరపడి నడుచువాడు దారి తప్పిపోవును ఒకని మూర్ఖత వాని ప్రవర్తనను తారుమారు చేయను అట్టివాడు హృదయమున యహో మీద కోపించును ధనము గలవానికి స్నేహితులు అధికముగా నుందురు దరిద్రుడు తన స్నేహితులను పోగొట్టుకొనును కూట సాక్షి శిక్షణ ఉందకపోడు అబద్ధములాడువాడు నశించును అనేకులు గొప్పవారి కటాక్షము వెతుకుదురు దాతకు అందరూ స్నేహితులే బీదవాడు తన చుట్టములందరికీ అసహ్యుడు అట్టి వానికి స్నేహితులు మరి దూరస్తులగుదురు వాడు నిరర్ధకమైన మాటలను వెంటాడు వాడు బుద్ధి సంపాదించుకునివాడు తన ప్రాణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్ష్యము చేయవాడు మేలు పొందును కూట సాక్షి శిక్షణ ఉందకపోడు అబద్ధములాడు వాడు నశించును భోగములను అనుభవించుట బుద్ధిహీనునికి తగదు రాజుల నేలుట దాసునికి బొత్తిగా తగదు ఒకని సుబుద్ధి వానికి దీర్ఘ శాంతమునిచ్చును తప్పులు క్షమించుట అట్టి వానికి ఘనతనిచ్చును రాజు కోపం సింహగర్జన వంటిది అతని కటాక్షం గడ్డి మీద కురి మంచు వంటిది బుద్ధిహీనుడగు కుమారుడు తన తండ్రికి చేటు తెచ్చును భారతోడి పోరు ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము గృహమును విత్తమును పితర్లిచ్చు స్వాస్థ్యము సుబుద్ధి గల భార్య యహోవ యొక్క దానము సోమరితనము గాఢ నిద్రలో పడవేయును సోమరివాడు పస్తుపడి ఉండును ఆజ్ఞను గైకొనువాడు తన్ను కాపాడుకొనును తన ప్రవర్తన విషయమై అజాగ్రత్తగా నుండువాడు చచ్చును బీదలను కనికరించువాడు యహోవాకు అప్పించువాడు వాని ఉపకారమునక ఆయన ప్రత్యుపకారము చేయును బుద్ధి వచ్చునన్ని కుమార్ని శిక్షింపుము అయితే వాడు చావు వలనని కోరవద్దు మహాకోపి అగువాడు దండన తప్పించుకొనడు వాణ్ణి తప్పించినను వాడు మరలా కోపించుచూనే ఉండును నీవు ముందుకు జ్ఞాని వగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశమును అంగీకరించుము ఆలోచన విని ఉపదేశమును అంగీకరించుము నర్ని హృదయములోని ఆలోచనలు అనేకములుగా పుట్టును యహోవ యొక్క తీర్మానమే స్థిరము కృప చూపుట నర్ని పొరలకు ప్రియునిగా చేయును అబద్ధీకుని కంటే దరిద్రుడే మేలు యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జీవ సాధనము అది కలిగిన వాడు తృప్తుడై అపాయం లేకుండా బ్రతుకును సోమరి పాత్రలో చెయ్యి ముంచునే గాని తన నోటికి దాన్ని తిరిగి ఎత్తనైనా ఎత్తడు అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జ్ఞానము గల వారు జ్ఞానమునందుదురు వివేకులను గద్దించిన ఎడల వారు జ్ఞానవృద్ధి నొందుదురు తండ్రికి కీడు చేసి తల్లిని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీర్తిని కలుగు చేయవాడు నా కుమారుడ తెలివి పుట్టించు మాటలను నీవు మీరగోరితివా ఉపదేశం వినుట ఇక మానుకొనుము వ్యర్థుడైన సాక్షి న్యాయమును అపహసించును భక్తిహీనుల నోరు దోషమును జుర్రుకొనును అపహాసకులకు తీర్పులను బుద్ధిహీనుల వీపునకు దెబ్బలను నియమింపబడినవి ద్రాక్షరసం వెక్కిరింతల పాలు చేయును మద్యం అల్లరి పుట్టించును దాని వశమైన వారందరూ జ్ఞానము లేనివారు రాజుల వలని భయము సింహగర్జన వంటిది రాజునకు క్రోధము పుట్టించు వారు తమకు ప్రాణమో తెచ్చుకొందరు కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరునికి ఘనత మూర్ఖుడైన ప్రతివాడు పోరునే కోరును విత్తులు వేయు కాలమున సోమరి దున్నడు కోత కాలమున వాడు పంటను గూర్చి విచారించినప్పుడు వానికేమీయూ లేకపోవును నర్ని హృదయములోని ఆలోచనలు లోతు నీళ్ల వంటివి వివేకము గలవాడు దానిని పైకి చేదుకొనును దయచూపు వాణిని కలుసుకొనుట అనేకులకు తటాస్తించును నమ్ముకొనదగిన వాడు ఎవరికి కనబడును యథార్థవర్తనుడగు నీతిమంతుని పిల్లలు వాని తదనంతరం ధన్యులగుదరు న్యాయ 
సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కన్నులతో చెడుతనమునంతయు చెదరగొట్టును నా హృదయమును శుద్ధపరుచుకొని ఉన్నాను పాపం పోగొట్టుకొని పవిత్రుడునైతే అనుకున్నదగిన వాడు ఎవరు వేరు వేరు తూనికరాళ్ళు వేరు వేరు కుంచములు ఈ రెండును యహోవాకు హేయములు బాలుడు సహితం తన నడవడి శుద్ధమైనదో కాదో యథార్థమైనదో కాదో తన చేష్టల వలన తెలియజేయును వినగల చెవి చూడగల కన్ను ఈ రెండును యహోవా కలుగజేసినవి లేమికి భయపడి నిద్రయందు ఆసక్తి విడువుము నీవు మేల్కొని ఉండిన ఎడల ఆహారము తిని తృప్తి పొందదువు కొనువాడు జబ్బుది జబ్బుది అనును అవతలకి వెళ్ళి దాన్ని మెచ్చుకొనును బంగారును విస్తారమైన ముత్యములను కలవు తెలివినుచ్చరించు పెదవులు అమూల్యమైన సొత్తు అన్యుని కొరకు పూటపడిన వాని వస్త్రమును పుచ్చుకొనుము పర్ల కొరకు వానినే కుదవ పెట్టించుము మోసం చేసి తెచ్చుకున్న ఆహారం మనుషులకు బహుయింపుగా నుండును పిమ్మట వాని నోరు మంటితో నింపబడును ఉద్దేశములు ఆలోచనల చేత స్థిరపరచబడును వివేకము గల నాయకుడు వై యుద్ధము చేయము కొండగాడై తిరుగులాడు వాడు పొరలగుట్టు బయట పెట్టును కావున వదరబోతుల జోలికి పోకుము తన తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువాని దీపము కారు చీకటిలో ఆరిపోవును మొదట బహుత్వరితముగా దొరికిన స్వాస్థ్యము తుదకు దీవెన నందకపోవును కీడుకు ప్రతికీడు చేసేదననుకొనవద్దు యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొనుము ఆయన నిన్ను రక్షించును వేరు వేరు తూనికరాళ్ళు యహోవాకు హేయము దొంగత్రాసు అనుకూలము కాదు ఒకని నడతలు యహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవున్నది ఒకడెట్లు తెలుసుకొనగలడు వివేచింపక ప్రతిష్టతమని చెప్పుటయు బ్రొక్కుకొనిన తరువాత దాన్ని గూర్చి విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును జ్ఞానము గల రాజు భక్తిహీనులను చెదరగొట్టును వారి మీద చక్రము దొర్లించును నర్ని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపము అదంతరంగములన్నీ శోధించును కృపా సత్యములు రాజును కాపాడును కృప వలన అతడు తన సింహాసనమును స్థిరపరచుకొను యవనుల బలము వారికి అలంకారము తలనెరుపు వృద్ధులకు సౌందర్యము గాయములు చేయు దెబ్బలు అంతరంగములలో జొచ్చి చెడుతనమును తొలగించును యహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువ వలెనున్నది ఆయన తన చిత్త వృత్తి చొప్పున దాని త్రిప్పును ఒకడు తనకు ఏర్పరచుకొని మార్గం మెట్టిదైనను తన దృష్టికది న్యాయముగానే అగుపడును యహోవాయ హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు నీతి న్యాయములను అనుసరించి నడుచుకొనుట బలులర్పించుట కంటే యహోవాకు ఇష్టము అహంకార దృష్టియు గర్వ హృదయమును భక్తిహీనుల క్షేమమును పాపయుక్తములు శ్రద్ధ గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయవానికి నష్టమే ప్రాప్తించును అబద్ధములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి దానిని కోరువారు మరణమును కోరుకుందురు భక్తిహీనులు న్యాయము చేయనొల్లరు వారు చేయు బలాత్కారము వారిని కొట్టుకొని పోవును దోషభరితుని మార్గం మిక్కిలి వంకర మార్గం పవిత్రుల కార్యం యథార్థము గయ్యాళితో పెద్ద ఇంట నిండుట కంటే మిద్ద మీద ఒక మూల నివసించుట మేలు భక్తిహీనుల మనస్సు కీడు చేయ కోరును వాడు తన పొరుగువానికైనను దయతలచడు అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జ్ఞానము లేని వారు జ్ఞానము పొందుదురు జ్ఞానము గలవాడు ఉపదేశము వలన తెలివినొందును నీతిమంతుడైన వాడు భక్తిహీనుల ఇల్లు ఏమైనది కనిపెట్టును భక్తిహీనులను ఆయన నాశనంలో కూల్చును దరిద్రుల మొర వెనక చెవి మూసుకొని వాడు తాను మొర పెట్టినప్పుడు అంగీకరింపబడడు చాటున ఇచ్చిన బహుమానం కోపమును చల్లార్చును ఒడిలో నుంచబడిన కానుక మహాక్రోధమును శాంతిపరచును న్యాయమైన క్రియలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము చేయవారికి అది భయంకరము వివేక మార్గం విడిచి తిరుగువాడు ప్రేతల గుంపులో కాపురం ఉండును సుఖభోగముల ఎందు వాంచగలవానికి లేమి కలుగును ద్రాక్ష రసమును నూనెయు వాంచించువానికి ఐశ్వర్యము కలగదు నీతిమంతుని కొరకు భక్తిహీనులు ప్రాయిచిత్త మగుదురు యథార్థవంతులకు ప్రతిగా విశ్వాస ఘాతకులు కూలుదురు ప్రాణము విసిగించు జగడగొండి దానితో కాపురం చేయుట కంటే అరణ్య భూమిలో నివసించుట మేలు విలువగల ధనమియు నూనెయు జ్ఞానుల ఇంట నుండును బుద్ధిహీనుడు దాన్ని వ్యాయపరచును నీతిని కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును జ్ఞాని అయిన ఒకడు పరాక్రమశాలుల పట్టణ ప్రాకారం ఎక్కును అట్టివాడు దానికి ఆశ్రయమైన కోటను పడగొట్టును నోటిని నాలుకను భద్రము చేసుకునివాడు శ్రమల నుండి తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును అహంకారి అయిన గరివిష్ఠునికి అపహాసకుడని పేరు అట్టివాడు అమిత గర్వంతో ప్రవర్తించును సోమరివాని చేతులు పని చేయనొల్లవు వాని ఇచ్చ వాని చంపును దినమెల్లా ఆశలు పుట్టుచుండును నీతిమంతుడు వెనక తీయక ఇచ్చుచుండును భక్తిహీనులు అర్పించు బలులు హేయములు దూరాలోచనలతో అర్పించిన ఎడల అవి మరీ హేయములు కూట సాక్షి నశించును విని మాటలాడువాడు సత్యము పలుకును భక్తిహీనుడు తన ముఖమును మార్చుకొనును యథార్థవంతుడు తన ప్రవర్తనను చక్కపరుచుకొనును యహోవాకు విరోధమైన జ్ఞానమైనను వివేచన అయినను ఆలోచన అయినను నిలవదు యుద్ధ దినమునకు గుర్రములను ఆయత్తపరచుట కద్దు గాని రక్షణ యహోవా అధీనము గొప్ప ఐశ్వర్యము కంటే మంచి పేరును వెండి బంగారము కంటే దయ్యు కోరదగినవి ఐశ్వర్యవంతులను దరిద్రులను కలిసేయుందురు వారందరినీ కలుగు చేసినవాడు యహోవాయే 
బుద్ధిమంతుడు అపాయం ముచ్చుట చూచి దాగును జ్ఞానము లేని వారు యోచింపక ఆపదలో పడుదురు యహోవయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట వినయమునకు ప్రతిఫలము ఐశ్వర్యమును ఘనతయు జీవమును దాని వలన కలుగును ముళ్ళును ఉర్లును మూర్ఖుల మార్గంలో నున్నవి తన్ను కాపాడుకునివాడు వాటికి దూరముగా నుండును బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు ఐశ్వర్యవంతుడు బీదల మీద ప్రభుత్వము చేయును అప్పు చేయువాడు అప్పించువానికి దాసుడు దౌష్ట్యము నిత్తువాడు కీడును కోయును వాని క్రోధమను దండము కాలిపోవును దయాదృష్టి గలవాడు తన ఆహార లో కొంత దరిద్రునికిచ్చును అట్టివాడు దీవెన నుందును తిరస్కార బుద్ధి గలవాని తోలివేసిన ఎడల కలహములు మానును పోరు తీరి అవమానం మానిపోవును హృదయ శుద్ధిని ప్రేమించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు స్నేహితుడగును యహోవ చూపులు జ్ఞానము గలవాని కాపాడును విశ్వాస ఘాతుకుల మాటలు ఆయన వ్యర్థము చేయును సోమరి బయట సింహం ఉన్నది వీధులలో నేను చంపబడుదును అనును వేష్య నోరు లోతైన గొయ్యి యహోవ శాపము నందిన వారు దానిలో పడుదురు బాలుని హృదయములోని మూఢత్వము స్వాభావికముగా పుట్టును శిక్షాదండము దానిని దానిలో నుండి తోలివేయును లాభము నొందవలనని దరిద్రులకు అన్యాయం చేయువానికి ధనవంతులకి ఇచ్చువానికి నష్టమే కలుగును చెవి యొక్క జ్ఞానుల ఉపదేశం మాలకింపుము నేను కలుగుజేయు తెలివి పొందుటకు మనస్సు నిమ్ము నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండా అవి నీ పెదవుల మీద ఉండనిమ్ము నీవు యహోవాను ఆశ్రయించినట్లు నీకు నీకే కదా నేను ఈ దినమున వీటిని ఉపదేశించి ఉన్నాను నిన్ను పంపు వారికి సత్యవాక్యములతో ప్రత్యుత్తరమిచ్చినట్లు సత్య ప్రమాణము నీకు తెలియజేయుటకై ఆలోచన తెలివియు గల శ్రేష్టమైన సామెతలు నేను నీ కొరకు రచించి తిని దరిద్రుడు దరిద్రుని దోచుకునవద్దు గుమ్మముల యొద్ధ దీనులను బాధపరచవద్దు యహోవా వారి పక్షమున వ్యాజ్యమాడును ఆయన వారిని దోచుకుని వారి ప్రాణమును దోచుకొనును కోపచిత్తునితో సౌహాసం చేయకము క్రోధము గలవానితో పరిచయము కలిగి ఉండకము నీ వాని మార్గం అనుసరించి నీ ప్రాణములకు ఉరి తెచ్చుకుందువేమో చేతిలో చేయి వేయి వారితోనూ అప్పులకు పూట పడు వారితోనూ చేరకము చెల్లించుటకు నీ యొద్ధ ఏమీయూ లేకపోగా వాడు నీ క్రింద నుండి నీ పరుపుని తీసుకొని పోనేలా నీ పితరులు వేసిన పురాతనమైన పొలిమెర రాతిని నీవు తీసివేయకము తన పనిలో నిపుణత గలవాణిని చూచితివ అల్పులైన వారి ఎదుట కాదు వాడు రాజుల ఎదుటనే నిలుచును నీవు ఏలికతో భోజనం చేయ కూర్చుండిన ఎడల నీ వెవరి సమక్షం నున్నావో బాగుగా యోచించుము నీవు తిండుబోతు అయిన ఎడల నీ గొంతుకకు కత్తి పెట్టుకొనుము అతని రుచిగల పదార్థములను ఆశింపకము అవి మోసపుచ్చు ఆహారములు ఐశ్వర్యము పొంద ప్రయాస పడకము నీ కట్టి అభిప్రాయము కలిగినను దాన్ని విడిచిపెట్టుము నీవు దాని మీద దృష్టి నిలిపిన తోడనే అది లేకపోవును నిశ్చయముగా అది రెక్కలు ధరించి ఎగిరిపోవును పక్షిరాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునట్లు అది ఎగిరిపోవును ఎదుటివాని మేలు ఓర్చలేని వానితో కలిసి భోజనము చేయకము వాని రుచిగల పదార్థములను ఆశింపకము అట్టివాడు తన ఆంతర్యంలో లెక్కలు చూచుకొనును తినుము త్రాగుము అని అతడు నీతో చెప్పునే గాని అది హృదయములో నుండి వచ్చు మాట కాదు నీవు తినను తినిన దానిని కక్కివేయుదువు నీవు పలికిన ఇంపైన మాటలు వ్యర్థమగును బుద్ధిహీనుడు వినగా మాటలాడకము అట్టివాడు నీ మాటలలోని జ్ఞానమును తృణీకరించును పురాతనమైన పొలిమిన రాతిని తీసివేయకము తల్లిదండ్రులు లేని వారి పొలములోనికి నీవు జ్వరపడకూడదు వారి విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన వారి పక్షంన నీతో వేద్యమాడును ఉపదేశం మీద మనసు నుంచు తెలివిగల మాటలకు చెవి ఒగ్గుము నీ బాలుర్ని శిక్షించుట మానుకొనుము బెత్తముతో వాని కొట్టిన ఎడల వాడు చావకుండును బెత్తముతో వాని కొట్టిన ఎడల పాతాళమునకు పోకుండా వాని ఆత్మను నీవు తప్పించదవు నా కుమారుడ నీ హృదయమునకు జ్ఞానము లభించిన ఎడల నా హృదయము కూడా సంతోషించును నీ పెదవులు యథార్థమైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరింద్రియములు ఆనందించును పాపులను చూచి నీ హృదయమందు మచ్చరపడకము నిత్యము యహోవయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుము నిశ్చయముగా ముందుగతి రా వచ్చును నీ ఆశ భంగము కానేరదు నా కుమారుడ నీ విని జ్ఞానము తెచ్చుకొనుము నీ హృదయమును యథార్థమైన త్రోవలయందు చక్కగా నడిపించుకొనుము ద్రాక్షరసం త్రాగువారితోనైనను మాంసం హెచ్చుగా తినువారితోనైనను సౌహాసం చేయకము త్రాగుబోతులను తిండుబోతులను దరిద్రులగుదురు నిద్రమత్తు చింపిగుడ్డలు ధరించుటకు కారణమగును నిన్ను కనిన నీ తండ్రి ఉపదేశం అంగీకరింపుము నీ తల్లి ముదిమి అందు ఆమెను నిర్లక్ష్యము చేయకము సత్యమును అమ్మివేయక కొనియుంచుకొనుము జ్ఞానమును ఉపదేశమును వివేకమును కొనియుంచుకొనము నీతిమంతుని తండ్రికి అధిక సంతోషము కలుగును జ్ఞానం గలవాడిని కనినవాడు వాని వలన ఆనందము నందును నా కుమారుడ నీ తల్లిదండ్రులను నీవు సంతోష పెట్టవలను నిన్ను కనిన తల్లిని ఆనందపరచవలను నా కుమారుడ నీ హృదయము నాకిమ్ము నా మార్గములు నీ కనులకు ఇంపుగా నుండు నిమ్ము 
వేష్య లోతైన గొయ్యి పరశ్రీ ఇరుకైన గుంట దోచుకొని వాడు పొంచి ఉండునట్లు అది పొంచి ఉండును అది బహుమందిని విశ్వాస ఘాతుకులుగా చేయును ఎవరికి శ్రమ ఎవరికి దుఃఖం ఎవరికి జగడములు ఎవరికి చింత ఎవరికి హేతువు లేని గాయములు ఎవరికి మందదృష్టి ద్రాక్షారసముతో ప్రొద్దుబుచ్చుకొను వారికే కదా కలిపిన ద్రాక్షారసం రుచి చూడ చేరు వారికే కదా ద్రాక్షారసం మిక్కిలి ఎర్రబడగను గిన్నెలో తడతడలాడుచుండగను త్రాగుటకు రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకము పిమ్మట అది సర్పము వలె ఖర్చును కట్లపాము వలె కాటు వేయును విపరీతమైనవి నీ కన్నులకు కనబడును నీ వెర్రి మాటలు పలుకుదువు నీవు నడి సముద్రమున పండుకొను వాని వలె నుందువు ఓడకొయ్య చివరన పండుకొను వాని వలె నుందువు నన్ను కొట్టినను నాకు నొప్పి కలుగలేదు నా మీద దెబ్బలు పడినను అది నాకు తెలియదు నేనెప్పుడు నిద్ర మేలుకొందును మరలా దాన్ని వెతికిదనని నీ వనుకొను చుందువు దుర్జనులను చూసి మచ్చర పడకము వారి సౌహాసం కోరకము వారి హృదయం బలాత్కారం చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడును గూర్చి మాటలాడును జ్ఞానము వలన ఇల్లు కట్టబడును వివేచన వలన అది స్థిరపరచబడును తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమ్యమైన సర్వ సంపదలతో నింపబడును జ్ఞానం గలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివి గలవాడు శక్తిమంతుడుగా నుండును వివేకము గల నాయకుడు వై యుద్ధము చేయము ఆలోచన చెప్పువారు అనేకులుండుట రక్షణకరము మూర్ఖునికి జ్ఞానము అందదు గుమ్మమునొద్ద అట్టివారు మౌనులై ఉందరు కీడు చేయ పన్నాగములు పన్నువానికి తంటాలమారి అని పేరు పెట్టబడును మూర్ఖుల యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు శ్రమదినమున నీవు కృంగిన ఎడల నీవు చేతగాని వాడ వగుదువు చావునకై పట్టబడిన వారిని నీవు తప్పించుము నాశన మందు పడుటకు జోగుచున్న వారిని నీవు రక్షింపుము రక్షింపవా ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవు అనుకుని ఎడల హృదయమును శోధించువాడు నీ మాటను గ్రహించును గదా నిన్ను కనిపెట్టువాడు దానిని ఎరుగును గదా నర్లకు వారి వారి పనులను బట్టి ఆయన ప్రతీకారం చేయును గదా నర్లకు వారి వారి పనులను బట్టి ఆయన ప్రతీకారము చేయును గదా నా కుమారుడ తేనె త్రాగుము అది రుచిగలది గదా తేనె పట్టు తినుము అది నీ నీ నాలుకకు తీపియే గదా నీ ఆత్మకు జ్ఞానమట్టిదని తెలుసుకొనుము అది నీకు దొరికిన ఎడల ముందుకు నీకు మంచి గతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు భక్తిహీనుడ నీ నీతిమంతుని నివాసం వద్ద పొంచి ఉండకము వాని విశ్రాంతి స్థలమును పాడు చేయకుము నీతిమంతుడు ఏడు మార్లు పడినను తిరిగి లేచును ఆపత్కాలమందు భక్తిహీనులు కూలుదురు నీ శత్రువు పడినప్పుడు నీవు సంతోషింపకము వాడు తొట్రిల్లినప్పుడు నీ మనస్సున ఉల్లసింపకము యహోవా అది చూసి అసహించుకొని వాని మీద నుండి తన కోపమును త్రిప్పుకొనునేమో దుర్జ దుర్మార్గులను చూసి నీవు వ్యసన పడకము భక్తిహీనుల ఎడల మచ్చర పడకము దుర్జనునికి ముందుగతి లేదు భక్తిహీనుల దీపం ఆరిపోవును నా కుమారుడ యహోవాను గనపరచుము రాజును గనపరచుము అలాగు చేయని వారి జోలికి పోకుము అట్టి వారికి ఆపద హఠాత్తుగా తటాస్తించును వారి కాలం ఎప్పుడు ముగియనో ఎవరికి తెలియను ఇవియో జ్ఞానులు చెప్పిన సామెతలే న్యాయము తీర్చుట్లో పక్షపాతం చూపుట ధర్మము కాదు నీ అందు దోషము లేదని దుష్టునితో చెప్పువానిని ప్రజలు శపించుదురు జనులు అట్టి వాని అందు అసహ్యపడుదురు న్యాయముగా తీర్పు తీర్చువానికి మేలు కలుగును క్షేమకరమైన దీవెన అట్టి వారి మీదికి వచ్చును సరి అయిన మాటలతో ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చుట పెదవులతో ముద్దు పెట్టుకొనున్నట్లుండును బయట నీ పని చక్క పెట్టుకొనుము ముందుగా పొలములో దాన్ని స్థిరపరచుము తర్వాత ఇల్లు కట్టుకొనవచ్చును నిర్నిమిత్తముగా నీ పొరుగువాని మీద సాక్ష్యము పలకకము నీ పెదవులతో మోసపు మాటలు చెప్పవచ్చున వాడు నాకు చేసినట్లు వానికి చేసేదను వాని క్రియల చొప్పున వానికి ప్రతిఫలం ఇచ్చేదని అనుకొనకము సోమరి వాని చేను నేను దాటిరాగా తెలివిలేని వాని ద్రాక్ష తోట నేను దాటిరాగా ఇదిగో దాని అందంతటా ముళ్ళ తుప్పలు బలిసి ఉండెను దూలగొండ్లు దాన్ని కప్పి ఉండెను దాని రాతి గోడ పడి ఉండెను నేను దాన్ని చూసి యోచన చేసుకుంటిని దాన్ని కనిపెట్టి బుద్ధి తెచ్చుకుంటుని ఇదిగో ఇంక కొంచెం నిద్ర ఇక కొంచెం కునుకుపాటు పరుండుటకై ఇక కొంచెం చేతులు ముడుసుకునుట వీటి వలన దరిద్రత నీకు పరిగెత్తి వచ్చును ఆయుధస్తుడొచ్చినట్లు లేమి నీ మీదికి వచ్చును ఇవియు సొలోమాను సామెతలే యూదారాజైన హిజిక్యా సేవకులు వీటిని వెత్తి వ్రాసిరి సంగతి మరుగు చేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజునకు ఘనత ఆకాశం ఎత్తును భూమి లోతును రాజుల అభిప్రాయములు అగోచరములు వెండిలోని మష్టు తీసివేసిన ఎడల పుటము వేయువాడు పాత్ర ఒకటి సిద్ధపరచును రాజుల ఎదుట నుండి దుష్టులను తొలగించిన ఎడల నీతి వలన అతని సింహాసనము స్థిరపరచబడును రాజుల ఎదుట డంబము చూపకము గొప్పవారున్న చోట నిలవకము నీ కన్నులు చూసిన ప్రధానుల ఎదుట ఒకడు నిన్ను తగ్గించుట కంటే నీవిక్కడికి ఎక్కి రమ్మని అతడు నీతో చెప్పుట నీకు మేలే కదా ఆలోచన లేక వేజమాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నిన్ను అవమానపరిచి దాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయదు అని నీతో అనునేమో నీ పొరుగువానితో నీవు వేద్యం ఆడవచ్చును కానీ పరుణిగుట్టు బయట పెట్టకము బయట పెట్టిన ఎడల వినువాడు నిన్ను అవమాన 
పరుచునేమో అందువల్ల నీకు కలుగు అపకీర్తి ఎన్నటికీ నీ పోకుండును సమయోచితముగా పలకబడిన మాట చిత్రమైన వెండి పళ్ళంలో నుంచబడిన బంగారు పండ్ల వంటిది బంగారు కరుణభూషణ మెట్టిదో అపరంజి ఆవరణ మెట్టిదో వినువాని చెవికి జ్ఞానము గల ఉపదేశకుడు అట్టివాడు నమ్మకమైన దూత తనను పంపు వారికి కోతకాలపు మంచు చల్లదనము వంటివాడు వాడు తన యజమానుల హృదయమును తెప్పరిల్ల జేయును కపట మనసుతో దానమిచ్చి డంబము చేయువాడు వర్షం లేని మబ్బును గాలిని పోలియున్నాడు దీర్ఘశాంతము చేత న్యాయాధిపతిని ఒప్పించవచ్చును సాత్వికమైన నాలుక ఎముకలను నలుగగొట్టును తేనె కనుగొంటివ తగినంత మటుకే త్రాగుము అధికముగా త్రాగిన ఎడలా కక్కి వేయుదువు మాటి మాటికి నీ పొరుగువాని ఇంటికి వెళ్లకుము అతడు నీ వలన విసిగి నిన్ను ద్వేషించునేమో తన పొరుగువాని మీద కూట సాక్ష్యము పలుకువాడు సమ్మెటను కడగమును వాడిగల అంబును పోలినవాడు శ్రమకాలములో విశ్వాసఘాతకుని ఆశ్రయించుట విరిగిన పళ్లతోనూ కీలువలిచిన కాలుతోనూ సమానుడు దుఃఖచిత్తునికి పాటలు వినిపించువాడు సలిదినమున పైబట్ట తీసివేయువానితోనూ సూర్యకారము మీద చిరకపోయి వానితోనూ సమానుడు నీ పగవాడు ఆకల గొనిన ఎడల వానికి భోజనము పెట్టుము దప్పికి గొనిన ఎడల వానికి దాహమిమ్ము అట్లు చేయుట చేత వాని తల మీద నిప్పులు కుప్పగా పోయుదువు యహోవా అందుకు నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును ఉత్తరపు గాలి వాన పుట్టించును కొండగాని నాలుక కోపదృష్టి కలిగించును గయ్యాళితో పెద్ద ఇంట నుండుట కంటే మిద్ద మీద ఒక మూల నివసించుట మేలు దప్పికి గొనిన వానికి చల్లని నీరెట్లుండునో దూరదేశము నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారం అట్లుండును కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగ్గయు నీతిమంతుడు దుష్టునికి లోబడుటయు సమానము తేనె అధికముగా త్రాగుట మంచిది కాదు దుర్లభమైన సంగతి పరిశీలన చేయుట ఘనతకు కారణము ప్రాకారము లేక పాడైపోవు పురమెంతో తన మనస్సును అంచుకున్నలేనివాడు అంతే ఎండాకాలమునకు మంచు గిట్టదు కోతకాలమునకు వర్షము గిట్టదు అటువలే బుద్ధిహీనునికి ఘనత గిట్టదు రెక్కలు కొట్టుకొనుచు తారాడుచుండు పిచ్చుకయు దాటుచుండు వానకోగలియు దిగకుండునట్లు హేతువులేని శాపమును తగలకపోవును గుర్రమునకు చవుక గాడిదకు కళ్ళెము మూర్ఖుల వీపునకు బెత్తము వాని మూడత చొప్పున మూర్ఖునికి ప్రత్యుక్తరం ఇయ్యకుము ఇచ్చిన ఎడల నీవును వాని పోలి ఎందువు వాని మూడత చొప్పున మూర్ఖునికి ప్రత్యుక్తరం ఇమ్ము అలాగు చేయని ఎడల వాడు తన దృష్టికి తాను జ్ఞానిననుకొనును మూర్ఖుని చేత వర్తమానము పంపువాడు కాళ్ళు తెగగొట్టుకొని విషము త్రాగిన వానితో సమానుడు కుంటివాని కాళ్ళు పట్టులేక యుండునట్లు మూర్ఖుల నోట సామెత పాటిలేక యుండును బుద్ధిహీనుని గనపరుచువాడు ఒడిసెలలోని రాయిని కదలకు కుండ కట్టువానితో సమానుడు మూర్ఖుల నోట సామెత మత్తుగొనిన వాని చేతిలో ముళ్ళుగుచ్చుకొనున్నట్లుండును అధికముగా నొందినవాడు సమస్తమును చేయవచ్చును మూర్ఖుని వలన కలుగు లాభము నిలవదు కూలికి వాని పిలుచువాడును చెడిపోవును తన మూడతను మరలా కనపరచు మూర్ఖుడు కక్కిన దానికి తిరుగు కుక్కతో సమానుడు తన దృష్టికి జ్ఞాని అనుకుని వాని చూచితివ వాని గుణపరచుట కంటే మూర్ఖుని గుణపరచుట సుడువు సులువు సోమరి దారిలో సింహమున్నది వీధిలో సింహమున్నది అనును ఉదక మీద తలుపు తిరుగును తన పడక మీద సోమరి తిరుగును సోమరి పాత్రలో చెయ్యి ముంచును నోటి యొద్దకు దాన్ని తిరిగి ఎత్తుట కష్టమనుకొనును హేతువులు చూపగల ఏడుగురు కంటే సోమరి తన దృష్టికి తాను జ్ఞాని అనుకొనును తనకు పట్టని జగడమును బట్టి రేగువాడు దాటిపోవుచున్న కుక్క చెవులు పట్టుకొని వానితో సమానుడు తెగులు అమ్ములు కొరవలు విసురు వెర్రివాడు తన పొరుగువాని మోసపుచ్చి నేను నవ్వులాటకు చేసిది నని పలుకువానితో సమానుడు కట్టెలు లేని ఎడల అగ్ని ఆరిపోవును కొండగాడు లేని ఎడల జగడములు చల్లారును వేడి బూడిదకు బొగ్గులు అగ్నికి కట్టెలు కలహము పుట్టించుటకు కలహ ప్రియుడు కొండగాని మాటలు రుచిగల పదార్థముల వంటివి అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును చెడు హృదయమును ప్రేమగల మాటలాడు పెదవులను కలిగి ఉండుట మంటి పెంకు మీద వెండి పూతతో సమానము పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగమున కపటము దాచుకొనును వాడు దయగా మాట్లాడినప్పుడు వాని మాట నమ్మకము వాని హృదయములో ఏడు హేయములు కలవు వాడు తన ద్వేషమును కపట వేషము చేత దాచుకొనును సమాజంలో వాడి చెడుతనము బయలపరచుబడును గుంట త్రవ్వు వాడే దానిలో పడును రాతిని పొరలించు వాని మీదికే అది తిరిగి వచ్చును అబద్ధములాడువాడు తాను నలగొట్టిన వారిని ద్వేషించును ఇచ్చకపు మాటలాడు నోరు నష్టమే కలుగు చేయును రేపటి దినమును గూర్చి అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు నీ నోరు కాదు అన్యుడు నీ పెదవులు కాదు పరులే నిన్ను పొగుడుదురు రాయి బరువు ఇసుక భారము మూడుని కోపం ఆ రెండింటికంటే బరువు క్రోధము క్రూరమైనది కోపం వరదవలే పొరులున్నది రోషము ఎదుట ఎవడు నిలవగలడు లోపల ప్రేమించుట కంటే బహిరంగంగా గద్దించుట మేలు మేలు కోరి స్నేహితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెక్కలేనన్ని ముద్దులు పెట్టును కడుపు నిండిన వాడు తేనె పట్టునైనను త్రొక్కివేయును ఆకలగొనిన వానికి చేదు వస్తువైనను తీయగానుండును 
తన ఇల్లు ఇడిచి తిరుగువాడు గూడు విడుచు తిరుగు పక్షితో సమానుడు తైలమును అత్తరును హృదయమును సంతోషపరచునట్లు చలికాని హృదయములో నుండి వచ్చు మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును నీ స్నేహితుడినైనను నీ తండ్రి స్నేహితుడినైనను విడిచిపెట్టకుము నీకు ఆపద కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని ఇంటికి వెళ్లకుము దూరంలోనున్న సహోదరుని కంటే దగ్గరలోనున్న పొరుగువాడు వాసి నా కుమారుడా జ్ఞానం సంపాదించి నా హృదయమును సంతోషపరచుము అప్పుడు నన్ను నిందించు వారితో నేను ధైర్యం మాట్లాడుదును బుద్ధిమంతుడు అపాయం వచ్చుట చూచి దాగును జ్ఞానం లేని వారు యోచింపక ఆపదలో పడుదురు ఎదుటి వాని కొరకు పూట పడిన వాని వస్త్రమును పుచ్చుకొనుము పర్ల కొరకు పూట పడిన వాని వలన కుదవ పెట్టించుము వేకువనే లేచి గొప్ప శబ్దంతో తన స్నేహితుని దీవించు వాని దీవిన వానికి శాపముగా ఎంచబడును ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళ్లును గయ్యాళి అయిన భార్యయు సమానము దాని నాపజూసు వాడు గాలి నాపజూసు వానితోనూ తన కుడి చేత నూనె పట్టుకుని వానితోనూ సమానుడు ఇనుము చేత ఇనుము పదునగును అట్లు ఒకడు తన చలికానికి వివేకము పుట్టించవచ్చును అంజూరపు చెట్టు పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని మన్నించువాడు ఘనత నొందును నీటిలో ముఖమునకు ముఖము కనబడునట్లు ఒకని మనస్సునకు మరి ఒకని మనస్సు కనబడును పాతాళమును అగాధ కూపమును తృప్తి కానేరదు అలాగని నరుల దృష్టి తృప్తి కానేరదు మూస చేత వెండిని కొలిమి చేత బంగారుని తాను పొందిన కీర్తి చేత నరుని పరిశోధించవచ్చును మూడుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూడత వాని వదిలిపోదు నీ పశువుల స్థితి జాగ్రత్తగా తెలుసుకునుము నీ మందల యందు మనస్సు నుంచుము ధనము శాశ్వతము కాదు కిరీటము తరతరములుండున వెండిన గడ్డి వామి వేయబడును పచ్చిక కనబడుచున్నది కొండగడ్డి ఏరబడి ఉన్నది నీ వస్త్రముల కొరకు గొర్రె పిల్లలున్నవి ఒక చేని క్రయధనమునకు పొట్టేళ్లు సరిపోవును నీ ఆహారమునకు నీ ఇంటివారి ఆహారమునకు నీ పనికత్తెల జీవమునకు మేకపాలు సమృద్ధి అగును ఎవడునో తరమకుండానే దుష్టుడు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహం వలె ధైర్యముగా నొందురు దేశస్తుల దోషం వలన దాని అధికారులు అనేకులు అగుదురు బుద్ధి జ్ఞానములు గల వారి చేత దాని అధికారము స్థిరపరచబడును బీదలను బాధించు దరిద్రుడు ఆహార వస్తువులను ఉండనీయక కొట్టుకొని పోవు వానతో సమానుడు ధర్మశాస్త్రమును త్రోసివేయివారు దుష్టులను పొగుడుచుందురు ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించువారు వారితో పోరాడుచుందురు దుష్టుడు న్యాయమెట్టిదైనది గ్రహింపరు యహోవాను ఆశ్రయించువారు సమస్తమును గ్రహించుదురు వంచకుడై ధనము సంపాదించు వాని కంటే యథార్థముగా ప్రవర్తించు దరిద్రుడే వాసి ఉపదేశమును అంగీకరించు కుమారుడు బుద్ధి గలవాడు తుంటర్ల సౌహాసం చేవాడు తన తండ్రికి అపకీర్తి తెచ్చును వడ్డీ చేతను దుర్లాభం చేతను ఆస్తి పెంచుకొనివాడు దరిద్రులను కరుణించు వాని కొరకు దాని కూడబెట్టును ధర్మశాస్త్రము వినకుండా చెవి తొలగించుకొని వాని ప్రార్థన హేయము యథార్థవంతులను దుర్మార్గమందు చొప్పించువాడు తాను త్రవ్విన గోతిలో తానే పడును యథార్థవంతులు మేలైన దానిని స్వతంత్రించుకొందరు ఐశ్వర్యవంతుడు తన దృష్టికి తానే జ్ఞాని వివేకము గల దరిద్రుడు వాని పరిశోధి నీతిమంతులకు జయము కలుగుట ఘనతకు కారణము దుష్టులు గొప్పవారగునప్పుడు జనులు దాగి ఉందరు అతిక్రమములు దాచిపెట్టువాడు వర్దిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరం పొందును నిత్యము భయభక్తులు కలిగి ప్రవర్తించువాడు ధన్యుడు హృదయమును కఠినపరుచుకునివాడు కీడులో పడును బొబ్బరించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగు వంటియు దరిద్రులనైన జనుల నేలు దుష్టుడును సమానుడు వివేకము లేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధ పెట్టు అధికారి దుర్లాభమును ద్వేషించువారు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును ప్రాణము తీసి దోషం కట్టుకుని వాడు గోతికి పరిగెత్తుచున్నాడు ఎవరినూ అట్టి వాణిని ఆపకూడదు యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు రక్షింపబడను మూర్ఖ ప్రవర్తన గలవాడు హఠాత్తుగా పడిపోవును తన పొలమును సేద్యము చేసుకుని వానికి కడుపు నిండా అన్నము దొరుకును వ్యర్థమైన వాటిని అనుసరించు వానికి కలుగు పేదరికం ఇంత అంతా కాదు నమ్మకమైన వానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును ధనవంతులగుటకు ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు పక్షపాతం చూపుట మంచిది కాదు రొట్టె ముక్క కొరకు ఒకడు దోషము చేయను చెడు దృష్టి గలవాడు ఆస్తి సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిద్రత వచ్చునని వానికి తెలియదు నాలుకతో ఇచ్చకములాడు వాని కంటే నరులను గద్దించువాడు తుదకు ఎక్కువ దయ పొందును తన తల్లిదండ్రుల సొమ్ము దోచుకొని అది ద్రోహము కాదనుకునివాడు నశింపజేయువానికి జతకాడు పేరాశ గలవాడు కలహమును రేపును యహోవాను నమ్ముకొనివాడు వర్దిల్లును తన మనస్సును నమ్ముకొనివాడు బుద్ధిహీనుడు జ్ఞానముగా ప్రవర్తించువాడు తప్పించుకునను బీదలకిచ్చువానికి లేమి కలుగదు 
కన్నులు మూసుకొని వానికి బహుశాపములు కలుగును ఇష్టల గొప్పవారు అగునప్పుడు జనులు దాగి ఉందరు వారు నశించినప్పుడు నీతిమంతులు ఎక్కువ వగుదురు ఎన్నిసార్లు గద్దించినను లోబడిని వాడు మరి తిరుగు లేకుండా హఠాత్తుగా నాశన మగును నీతిమంతులు ప్రబలినప్పుడు ప్రజలు సంతోషింతురు దుష్టులు ఏలునప్పుడు ప్రజలు నిట్టూర్పు విడుతురు జ్ఞానమును ప్రేమించువాడు తన తండ్రిని సంతోషపరచును వేష్యలతో సాంగత్యం చేయవాడు తన ఆస్తిని పాడు చేసుకునును న్యాయము జరిగించుట వలన రాజు దేశమునకు క్షేమము కలుగుజేయును లంచము పుచ్చుకొను వాడు దేశమును పాడు చేయును తన పొరుగు వానితో ఇచ్చకములాడు వాడు వాని పట్టుకొనుటకు వలవేయువాడు దుష్టుని మార్గమున బోనులుంచబడును నీతిమంతుడు సంతోష గానము చేయును నీతిమంతుడు బీదల కొరకు న్యాయము విచారించును దుష్టుడు జ్ఞానము వివేచింపడు అపహాసకులు పట్టణమును తల్లడిల్ల జేయుదురు జ్ఞానులు కోపము తల్లార్చెదరు జ్ఞాని మూడునుతో వాదించినప్పుడు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును నరహంతకులు నిర్దోషులను ద్వేషించుదురు అట్టివారు యథార్థవంతుల ప్రాణం తీయజూతురు బుద్ధిహీనుడు తన కోపమంతా కనపరుచును జ్ఞానము గలవాడు కోపము అణుచుకొని దానిని చూపకుండును అబద్ధముల నాలకించు రాజునకు ఉద్యోగస్తులందరూ దుష్టులుగా నుందురు బీదలను వడ్డీకిచ్చు వారును కలిసి కొందురు ఉభయులకు ఎలుగునిచ్చువాడు యహోవాయే ఏ రాజు దరిద్రులకు సత్యముగా న్యాయము తీర్చును ఆ రాజు సింహాసనము నిత్యముగా స్థిరపరచబడును బెత్తమును గద్దింపును జ్ఞానము కలుగుజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తల్లికి అవమానము తెచ్చును దుష్టులు ప్రబలినప్పుడు చెడుతనము ప్రబలును వారి పడిపోవుటను నీతిమంతులు కన్నులారా చూచుదురు నీ కుమార్ని శిక్షించిన ఎడలాతుడు నిన్ను సంతోషపరచును నీ మనస్సుకు ఆనందము కలుగుజేయును దేవోక్తి లేని ఎడల జనులు కట్టులేక తిరుగుదురు ధర్మశాస్త్రం అనుసరించువాడు ధన్యుడు దాసుడు వాగ్దండన చేత గుణపడడు తాత్పర్యం తెలుసుకున్నను వాడు లోబడడు ఆతురపడి మాటలాడు వాని చూచితివా వాని కంటే మూర్ఖుడు సులువుగా గుణపడును ఒకడు తన దాసుని చిన్నప్పుట నుండి గారాభముగా పెంచిన ఎడల తుదిని వాడు కుమారుడుగా ఎంచబడును కోపిష్ఠుడు కలహమును రేపును ముంగోపి అధికమైన దుష్క్రియలు చేయును ఎవని గర్వం వాణిని తగ్గించును వినయ మనస్కుడు ఘనతనొందును దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకు తానే పగవాడు అట్టివాడు ఒట్టు పెట్టినను సంగతి చెప్పడు భయపడుట వలన మనుషులకు ఉరివచ్చును యహోవ ఎందు నమ్మిక ఇంచువాడు సురక్షితముగా నుండును సురక్షితంగా నుండును అనేకులు ఏలువారి దయ కోరుదురు మనుషులను తీర్పు తీర్చుట యహోవ వశము దుర్మార్గుడు నీతిమంతులకు హేయుడు యథార్థ వర్తనుడు భక్తిహీనులకు హేయుడు దేవోక్తి అనగా యాకే కుమారుడైన ఆగూరు పలికిన మాటలు ఆ మనుషుడు ఇతియేలునుకును ఇతియేలు ఉక్కాలునుకును చెప్పిన మాట నిశ్చయముగా మనుషులలో నా వంటి పశుప్రాయుడు లేడు నరులకున్న వివేచన నాకు లేదు నేను జ్ఞానాభ్యాసం చేసుకున్నవాడను కాను పరిశుద్ధ దేవునిని గూర్చిన జ్ఞానము పొందలేదు ఆకాశమునకు ఎక్కి మరలా దిగినవాడు ఎవడు తన పిడికిళ్లతో గాలిని పట్టుకునివాడు ఎవడు బట్టలో నీళ్లు మూటగట్టినవాడు ఎవడు భూమి యొక్క దిక్కులన్నిటినీ స్థాపించినవాడు ఎవడు ఆయన పేరేమో ఆయన కుమార్ని పేరేమో నీకు తెలిసి ఉన్నదా దేవుని మాటలన్నీ పుటము పెట్టబడినవే ఆయన నాశ్రయించు వారికి ఆయన కేడము ఆయన మాటలతో ఏమీయూ చేర్చకుము ఆయన నిన్ను గద్దించునేమో అప్పుడు నీవు అబద్ధీ కూడా వగదువు దేవా నేను నీతో రెండు మనవులు చేసుకొనుచున్నాను నేను చనిపోక ముందు వాటిని నాకు అనుగ్రహింపుము వ్యర్థమైన వాటిని అబద్ధములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నాకు దయచేయ చేయకము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగ్రహింపుము ఎక్కువైన ఎడల నేను కడుపు నిండిన వాడనై నిన్ను విసర్జించి యహోవ ఎవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిల్లి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో దాసును గూర్చి వాని యజమానునితో కొండెములు చెప్పకుము అతడు నిన్ను శపించును ఒకవేళ నీవు శిక్షార్హుడ వగుదువు తమ తండ్రిని శపించుచు తల్లిని దీవించని తరము కలదు తమ దృష్టికి తామే శుద్ధులై తమ మాలిన్యము నుండి కడగబడని వారి తరము కలదు కన్నులు ఎత్తికి వచ్చిన వారి తరము కలదు వారి కనురెప్పలు ఎంత పైకెత్తబడి ఉన్నవి దేశంలో నుండకుండా వారు దరిద్రులను మృంగునట్లును మనుషులలో నుండకుండా బీదలను నశింపజేయునట్లును కడగం వంటి పళ్ళును కత్తుల వంటి దవడ పళ్ళును గల వారి తరము కలదు జలగకు ఇమ్ము ఇమ్ము అని కూతుర్లిద్దరు కలరు నా బుద్ధికి మించినవి తృప్తి పడనివి మూడు కలవు చాలునని పలకనివి నాలుగు కలవు అవేమనగా పాతాళము కనని గర్భము నీరు చాలు అనని భూమి చాలును అనని అగ్ని తండ్రిని అపహసించి తల్లి మాట విననొల్లని వాని కన్ను లోయకాకులు పీకును పక్షిరాజు పిల్లలు దానిని తినును నా బుద్ధికి మించినవి మూడు కలవు నేను గ్రహింపలేనివి నాలుగు కలవు అవేమనగా 
అంతరిక్షమున పక్షి జాడ బండ మీద సర్పము జాడ నడి సముద్రమున ఓడనడుచు జాడ కన్యకతో పురుషుని జాడ జారిని యొక్క చర్య కూడా అట్టిదే అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేనే దోషము ఎరుగును అనును భూమిని వణికించినవి మూడు కలవు అది మోయలేనివి నాలుగు కలవు అవేమనగా రాజరికానికి వచ్చిన దాసుడు కలు కడుపు నిండా అన్నము కలిగిన మూర్ఖుడు పెళ్లి అయ్యుండి కంటకురాలైన స్త్రీ యజమానురాలు యొక్క హక్కుదారురాలైన దాసి భూమి మీద చిన్నవి నాలుగు కలవు అయినను అవి మిక్కిలి జ్ఞానము గలవి చీమలు బలము లేని జీవులు అయినను అవి వేసవి కాలమున తమ ఆహారము సిద్ధపరుచుకునును చిన్న కుందేళ్ళు బలము లేని జీవులు అయినను అవి పేటు సందులలో నివాసం కల్పించుకునును మిడతలకు రాజు లేడు అయినను అవన్నీ పంక్తులు తీరి సాగిపోవును బల్లిని నీవు చేతితో పట్టుకొనగలవు అయినను రాజుల గృహములలో అది వండును ఉండును డంబముగా నడుచునవి మూడు కలవు టీవీగా నడుచునవి నాలుగు కలవు అవేమనగా ఎల్ల మృగములలో పరాక్రమము గలదై ఎవ్వనికైనను భయపడి వెనుదిరగని సింహము సోణంగి కుక్క మేకపోతు తన సైన్యము ముందు నడుచుచున్న రాజు నీవు బుద్ధిహీనుడవై అతిశయపడి ఉండిన ఎడల కీడు యోచించి ఉండిన ఎడల నీ చేతితో నీ నోరు మూసుకునుము పాలు తరచగా వెన్న పుట్టును ముక్కు పిండగా రక్తం కోపము రేపగా కలహము పుట్టును రాజైన లెమూయేలు మాటలు అతని తల్లి అతనికి ఉపదేశించిన దేవోక్తి నా కుమారుడా నేనేమందును నేను కన్న కుమారుడా నేనేమందును నా మృక్కులు మృక్కి కనిన కుమారుడా నేనేమందును నీ బలమును స్త్రీలకు ఇయ్యకుము రాజులను నశింపజేయు స్త్రీలతో సౌహాసం చేయకుము ద్రాక్షరసము త్రాగుట రాజులకు తగదు లెమూయేలు అది రాజులకు తగదు మద్యపానాసక్తి అధికారులకు తగదు త్రాగిన ఎడల వారు కట్టడలను మరుతురు దీనులందరికీ అన్యాయము చేయుదురు ప్రాణం పోవుచున్న వారికి మద్యము నీయుడి మనోవ్యాకులము గల వారికి ద్రాక్షరసము నీయుడి ద్రాక్షరసము నీయుడి వారు త్రాగి తమ పేదరికమును మరుతురు తమ శ్రమను ఇక తలంచ కుందురు మూగవారికి నీ దిక్కులేని వారికి న్యాయము జరుగునట్లు నీ నోరు తెరువుము నీ నోరు తెరిచి న్యాయముగా తీర్పు తీర్చుము తీర్పు తీర్చుము దీనులకును శ్రమపడు వారికి దరిద్రులకు న్యాయము జరిగింపుము గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు అట్టిది ముత్యము కంటే అమూల్యమైనది ఆమె పెనిమిటి ఆమె ఎందు నమ్మిక ఎంచును అతని లాభప్రాప్తికి వెలితి కలుగదు ఆమె తాను బ్రతుకు దినములన్నీ అతనికి మేలే చేయును గాని కీడేమీయూ చేయదు ఆమె గొర్రె బొచ్చును అవిసనారను వెతుకును తన చేతులార వాటితో పని చేయును వర్తకపు వాడలు దూరము నుండి ఆహారము తెచ్చుకునున్నట్లు ఆమె దూరము నుండి ఆహారము తెచ్చుకునును ఆమె చీకటితోనే లేచి తన ఇంటి వారికి భోజనము సిద్ధపరచును తన ప పనికత్తెలకు బత్తెము ఏర్పరచును ఆమె పొలము ఒకటి చూసి దానిని తీసుకొనును తాము కూడబెట్టిన ద్రవ్యము పెట్టి ద్రాక్ష తోట ఒకటి నాటించును ఆమె నడికట్టు చేత నడుము బలపరుచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును తన వ్యాపార లాభమును అనుభవం చే తెలుసుకొనును తన రాత్రి వేళ ఆమె దీపము ఆరిపోదు ఆమె పంటను చేత పట్టుకొనును తన వ్రేళ్లతో కదురు పట్టుకొని వడుకును దీనులకు తన చెయ్యి చాపును దరిద్రులకు తన చేతులు చాపును తన ఇంటి వారికి చలి తగులునని భయపడదు ఆమె ఇంటి వారందరూ రక్తవర్ణపు వస్త్రములు ధరించిన వారు ఆమె పరుపులను సిద్ధపరుచుకొనును ఆమె బట్టలు సన్నని నారబట్టలు ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెద్దలతో కూడా కూర్చుండును గవిని యొద్ద పేరుగొనినవాడై ఉండును ఆమె నారబట్టలు నేయించి అమ్మును నడికట్లను వర్తకులకు అమ్మును బలమయు ఘనతయు ఆమెకు వస్త్రములు ఆమె రాబోవు కాలమును గూర్చి నిర్భయముగా నుండును జ్ఞానము కలిగి తన నోరు తెరుచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును ఆమె తన ఇంటి వారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును పని చేయకుండా ఆమె భోజనము చేయుదు ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధన్యురాలు అందరు చాలామంది కుమార్తెలు పతివ్రత ధర్మమును అనుసరించి ఉన్నారు గాని వారందరినీ నీవు మించిన దానివి అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను పొగుడును అందము మోసకరము సౌందర్యము వ్యర్థము యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొనియాడబడును చేసిన పనిని బట్టి అట్టిదానికి ప్రతిఫలం ఇయ్యదగును గవని యొద్ద ఆమె పనులు ఆమెను కొనియాడును చెప్పండి
సర్ప్రైజ్ రాడండి చెప్పండి నేను కొద్ది బయట బోన్కల్లో ఉన్నానండి ఒక గంటలో వస్తాను నేను